Uwi, nimechoka jamani. Mafaili yote, hii ni ijaze mimi. Ah. Aliongea mdada anayejulikana kwa jina la Queen. Na bosi ikasema hivi, isifike saa nane iwe tayari. Ameyapeleka hayo mafaili ofisini kwake. Aliongea mdada anayejulikana kwa jina la Suzi ambaye walikuwa wanashea wote ofisi moja. We, hmm, asinichanganye mimi. Kama umezoea kupelekeshwa watu, sio mimi. Nafanya nitakapoishia hapo hapo. Aliongea Queen huku akionyeshwa kuchukizwa. Sawa bana, ila mi nachojua ujumbe nimefikisha. Aliongea Suzi huku akiwa amekaa kwenye meza yake. Walifanya kazi hadi muda wa breakfast. Ulipofika kila mtu alienda zake kunywa chai. Queen, haweni breakfast? Aliuliza Suzi. Tangulia na kuja. Mbona unaonyesha kama una mpango wa kuja? Hamna we tangulia tu. Alijibu Queen huku akiendelea na kazi zake. Huyu bosi ni yake kuona mimi nimeshindwa kazi na nimeshinda na njaa. Sawa, siendi kula na mchana siendi. Aliongea Queen huku akiendelea kujaza mafaili yake. Muda wa breakfast ulipoisha kila mtu aliingia ofisini kuendelea na shughuli zake. Story inaitwa Queen of My Heart. Mtunzi ni unique girl au unaweza kumuita Telesia. Mimi ni Kigo Time. Hii ni simulizi mix. Tuendelee. Queen ni binti mwenye umri wa miaka 23. Alielelewa na mama yake mdogo toka akiwa na umri wa miaka 15 baada ya mama yake mzazi kufariki kwa maradhi na hakuwahi kumjua baba yake kwani toka alivyokuwa mdogo alikuwa anaelelewa na mama yake na aliambiwa kwamba baba yake alimwacha mama yake akiwa mjamzito na kwenda kuoa mke mwingine. Mama mdogo wa Queen alijitahidi sana kumlea Queen vizuri kwani alikuwa hajawahi kupata mtoto na kupelekea kuachika kwa kila mwanaume atakayekuwa naye hivyo aliamua kuishi yeye na mwenyewe Queen tu alikuwa anamchukulia kama zawadi kutoka kwa Mungu hatimaye Queen alisoma hadi elimu ya chuo kikuu na baada ya kumaliza tu hakukaa sana akaajiliwa katika kampuni ya usafirishaji wa bidhaa nje na ndani ya nchi ijulikanayo kwa jina la transportation company hiyo ilikuwa ni story fupi tu ya bidada anaitwa Queen. Haya, tuendelee na story yetu sasa. Queen aliendelea kujaza mafaili yake huko akiwa kimya hadi muda wa lunch. Watu wote walienda lunch ila Queen hata hakujali kama kuna kula. Ndio kwanza aliendelea kuinamia mafaili yake. Alipojiona kuwa amechoka sana, aliamua kujilaza kwenye meza yake iliyokuwa na mafaili. Ghafla, kwa mbali alihisi kama kuna mtu anagonga meza yake. Hey, Queen aliposikia sauti ya kiume ilibidi ainuke, alikutana uso kwa uso na mkaka aliyekuwa amesimama mbele ya meza yake. Alionekana kwenda hewani kidogo na alikuwa smart kutokana na mwili wake uliojengeka vizuri, kimazoezi na jinsi anavyojua kupangilia nguo zake. Boss, Queen alijikuta anaita kwa sauti ya uchovu kidogo. Huu ni muda wa lunch, sio muda wa kulala. Aliongea bosi huku akiwa serious. Saa bosi, naenda sasa hivi. Ile bosi anaishia tu. Queen aliachia bonge la sonyo. Mi bosi mwingine bana. Aliongea Queen na kuendelea kuuchapa. Mara aliingia Suzi akiongozana na marafiki zake wawili. He, nye, hivi huyu Queen anajiamini nini? Yaani kageuza ofisi kwa kitanda. Subiri bosi amuone. Aliongea mmoja wa marafiki wa Suzi, Mara akadakia mwingine. He, bakini hapo hapo. Mwenzenu ana kismati chake huyo. Yaani bosi hajawahi kumkaripia kama wengine hapa wenye damu za kunguni. He, askaripiwe ye nani? Ye kama nani? Sema hajawahi tu kuingia kwenye 18 zake. Mi mwenyewe na, na kumzoea kote ananisemaga sembuse huyo. Aliongea Suzi kwa dharau. Suzi acha ubishi shoga yangu. Mi mwenyewe niliwahi kushuhudia kwa macho yangu. Hiyo siku Queen alichelewa kazini. Alifika mida kama ya saa tatu hivi, kama sikosei. Ile anaingia tu akakutana na bosi mapokezi. Yaani uwezi amini. Sisi wengine ndio tulishtuka ila Queen mwenyewe sasa. Hmm. Hata ajali, yani akampa, akampita kama amuoni vile. Hmm? Kajisainia zake huyo, bosi mwenyewe na ukali wake wote alijikuta anamwangalia akabaki anatikisa kichwa tu. We, acha basi. Lini hiyo shoga yangu? Hmm. He. Nikamuuliza Khadija wa mapokezi pale. Mpaka leo anakwambia sio bure. Kuna kitu kitakuwa kinaendelea kati yao wao. Wee, 
Kwa hiyo nataka kusema bosi na kwini wana mahusiano au aliuliza Suzi kwa kupani kidogo. He, jamani. Mimi sijamaanisha hivyo. Eh, hivi mnadhani bosi anaweza akampenda mdada wa ovyo kama Queen. Hebu acheni zenu nyie. Suzi aliongea kwa dharau. Ghafla walisikia mlango unasukumwa. Watu wote walitoa macho na kujikuta wanavurugwa. Hawaelewi nini cha kufanya baada ya kuona bosi wao ndo aliyeingia. Tena alionyesha yupo serious. Je, nini kinaendelea? Suzi na wenzake wamesikiwa na bosi au vipi? Watachukuliwa watu gani? Tuendelee. Ghafla baada mlango kufunguliwa na bosi kuingia. Shikamo bosi. Suzi alijikuta anasalimia huko akichutama kidogo. Huku wengine walikuwa hawaelewi cha kufanya. Walibaki wanajiuma uma huku akionyesha kabisa kuchanganyikiwa. Bosi alisimama mlangoni kwa muda huku akiwaangalia waliomo mle ndani kwa zamu. Kitendo kilichomshtua kila mtu mle ndani. Walijua kabisa hawana kazi. Alisogea mpaka mezani alipolala Queen na kumuona Queen akiwa mbali usingizini. Alinua mkono wake taratibu na kumpiga piga Queen maeneo ya mkononi kwa kutumia kiganja chake taratibu. Suzi, nini lakini? Niache nimechoka mwenzako. Queen aliongea kwa sauti ya kudeka iliyochanganyikana na usingizi. Kitendo kilichowafanya watu wote mle ndani watoe macho huku wakimwangalia bosi wao na kujiuliza huku wakijizuia midomo yao wasije wakacheka kwa nguvu mbele ya bosi wao. Amka, hii sio sehemu ya kulala. Aliongea bosi akiwa serious. Nimechoka bosi, naomba nilale kidogo. Nimesema amka. Bosi aliongea kwa sauti ya mamlaka, hakutaka kumsikiliza kwini ombi lake. Wakina Suzi wakabaki wanatoa macho na kushuhudia mchezo mzima. Kwini aliinua kichwa na kuanza kujisonya sonya na kujinyoosha mikono yake aliyolalia kwa muda kidogo. Akachukua simu yake na kuanza kujiangalia usoni kwa kutumia kioo cha kwenye simu. Bosi alijikuta anamwangalia huku kashika kiuno na mkono mmoja kuegemea kwenye meza ya Queen. Ulisubiri nikuamshe ndio ujiangalie sura yako. Aliongea bosi kwa sauti ya chini kidogo na kumvuta Queen mkono huku akimuinua kwa nguvu. Kitendo kilichopelekea simu ya Queen kuanguka chini kwa nguvu. Bosi hakujali, alimvuta Queen hadi nje ya ofisi na kuanza kushuka naye ngazi. Kila mtu aliyekuwa eneo hilo alibaki ametoa macho kwani ya kuamini kuona bosi wao kamshika mkono mwanamke na kuongoza na naye kiasi kile. Huku kwa kina Suzi walishindwa kujizuia na wao wakatoka nje na kuanza kuwafuatilia Queen na bosi wao. Bosi alimvuta mkono Queen hadi eneo la chakula wanalotumia watu wenye vyeo VIP. Alimfikisha mpaka pale na kumkalisha kwenye kiti. Hadi wahudumu wa mle ndani walijikuta wanashangaa leo imekuwaje bosi wao anaongozana na mdada kiasi kile. Habari bosi. Ilikuwa ni sauti ya mhudumu aliyesimama pembeni ya meza aliyokaa bosi na kwini. Nzuri, naomba umsikilize huyu anachotaka. Bosi hakutaka mambo mengi, alitoa amri moja kwa moja. Yes dada, nikusaidie nini? Sitaki kitu. Alijibu kwini kwa mkato huku akijinunisha hatari. Mudumu alikosa cha kufanya, alibaki anamwangalia bosi wake tu. Okay, mletee kuku nusu, chipsi na juisi ya matunda. Sawa bosi, nimekuelewa. Mudumu alijibu na kuondoka zake eneo lile. Queen alijikuta na muangalia bosi wake kwa asira baada ya kumuona yuko busy anachezea simu yake na kujiwazia. Huyu anijui vizuri eh? Simu yangu atalipa, atake astake. Bosi aliona kabisa anavyoangaliwa na Queen ila hata hakujali. Baada ya muda kidogo chakula kililetwa. Queen alijikuta anapagawa baada ya kuona kile chakula na jinsi kilivyokuwa kinanukia sasa. Alijikuta anakiangalia kile chakula kwa uchu lakini alipoona bosi wake anamwangalia akajifanya kama hakioni vile. Aliangalia pembeni na kuendelea kujinunisha. Naondoka, nikirudi nikuto umemaliza hicho chakula. Bosi alitoa amri na kuondoka zake. Yaani wewe, kazi yako kutoa amri tu, kuomba msamaha. Chakula chako na kula na simu yangu utalipa. Aliongea Queen kimoyo moyo huku akimwangalia bosi wake anavyoishia. Queen alirudisha macho mezani na kuchukua paja la kuku kwenye sahani yake na kuanza kulifakamia muda huo huo. Mala alikuja muhudumu akiwa na kibeseni na maji kwenye jagi kwa ajili ya kumnawisha Queen. Ila alijikuta akisita kidogo baada ya kuona aliyekuwa anamletea maji ya kunawa kashaanza kula. Sorry madam, nimekuchelewesha? Ah usijali, nina haraka sana. Kuna sehemu na wai. Yaweke tu hapo nitanao nikimaliza. Queen alijibu huku akiendelea kufakamia mnofu wake. 
Baada ya bosi kuingia ofisini kwake, alikutana na sekretari wake ambaye alijulikana kwa jina la Madam Sekretal. Kutokana na umri wake, yeye ndio alikuwa na miaka mingi mle ofisini na bosi alikuwa anamheshimu sana na kuamua kumpa cheo cha kuwa sekretari wake wa binafsi baada tu ya kuchaguliwa kuwa CEO wa hiyo kampuni. Niambie mama yangu, bila shaka umenisubiri sana, aliongea bosi. Sio sana, nilijua kabisa hujaenda mbali na ofisi. Utakuwa uko around. Kweli mama, nilenda kwa mcharuko wangu mara moja. Ke, kafanyaje tena? Akajala toka asubuhi. Nikazani mchana ataenda kula, ndio kwanza kalala muda wa lunch. Nikaona bora nimpeleke kula kilazima. He, kwa hiyo muda wote ulikuwa unamwangalia tu kwenye CCTV kamera. Yaani wewe acha tu mama yangu. Hapo kwenye nimemwangushia simu yake. Uko na subiri nione atakavyokuja kunidai. Aliongea bosi huko akiachia tabasamu. Queen alipomaliza kula alinawa zake huko akionyesha kabisa kufurahishwa na msosi ule aliyokula. Asante Mungu leo bosi amejua kunifurahisha. Nimekula vitu adimu. Ila sijamsamee naenda kumsusia simu. Labda aombe Mungu iwe haijapasuka. Wacha we, kipenzi cha bosi naona umetoka kununuliwa lunch ya nguvu. Aliongea Khadija ambaye yeye anahusika na kitengo cha mapokezi baada tu ya kumuona Queen akiingia mle ofisini. Queen alisikia ila alijifanya yuko bize na mambo yake. Alienda moja kwa moja hadi ofisini kwake na kumkuta Suzi akiwa ameegemea meza yake. Una hata aibu. Umeamua utuonyeshe umalaya wako hadi kazini. Suzi alimkaribisha Queen kwa maneno ya kashfa. Inaonyesha kabisa alikuwa na msubiri kwa hamu. Queen alikaa zake kimya tu na kujifanya kama hasikii vile. Alitafuta simu yake alipoilipoangukia na kuyokota. Alishikwa na asira baada ya kuona kioo cha simu yake kilivyopasuka vibaya. Alitoka mule ofisini kwake kwa asira na kwenda hadi ofisini kwa busi wake na kufungua mlango bila kupiga hodi. Alijikuta amesimama mbele ya meza ya bosi wake bila kuongea chochote baada ya kuona bosi yuko kwenye mazungumzo na Madam Secretary. Muda huo bosi na Madam Secretary walijikuta wamekatisha maongezi yao na kumtazama Queen kwa mshangao kidogo. Shikamo mama. Queen alisalimia huku akichutama kidogo. Marhaba mwanangu. Karibu. Asante mama. Samani kwa kuangilia. Nilikuwa naomba kuongea na bosi mara moja. Oh, sawa usijali mwanangu. Subiri niwapishe. No mama, usiende popote. We Queen. We si ndio umetukuta tupo kwenye maongezi? Aliuliza bosi huku akiwa serious. Na aliyekuruhusu kuingia ofisini kwangu bila ruhusa ni nani? Nenda kakae nje paka tumalize ndo uingie. Hapana, nina kazi nyingi. Hata hivyo sina maongezi na wewe ya kunifanya nikusubiri. Nimeleta simu yangu. Ninachoomba iwe kama ilivyokuta asante. Aliongea Queen huko akiweka simu yake mezani kwa bosi wake na kutoka mle ndani kwa asira. Bosi alijikuta amegongana macho na Madam Secretary na kuishia kutabasamu tu. Hapa kazi ninayo. Mama, hmm, Queen atanikondesha mwenzenu. Mbona umeongea naye ukiwa serious sana? Yaani kama huna mahusiano naye vile. Aliuliza Madam Secretary. Hata siyo ni mwingiaji yule binti. Na nikimuona tu na kuwa na hisia tofauti juu yake. Ndio maana najitahidi kujizuia kwa kuweka uso wa kazi. Nisije nikachafua sifa ya kampuni yetu. Aliongea bosi huku akichukua ile simu ya Queen na kuangalia kwenye wallpaper. Alionyesha Queen akiwa na mama yake mdogo. Sasa utakaa kimya hadi lini? Hebu tafuta njia ya kumweka Queen awe karibu na wewe muda wote. Sawa mama, nitajaribu kufanya hivyo ila nitakuwa free sana nikikutana naye nje ya ofisi sio huko ndani. Queen aliingia ofisini kwake huko akiwa amechokia ili anaingia tu akapokelewa na swali kutoka kwa Suzi. Hiyo simu umempelekea nani? We malaya, sinakuuliza we kwa bosi ulienda kufanya nini? Suzi, naomba uniache rafiki yangu. Sijisikii kuongea kwa sasa. He, hebu nikome mi, sina rafiki malaya kama wewe. Hivi unadhani bosi eh kashawahi kukupenda kwa kipi hasa ulichokuwa nacho? Kiufupi ni kwamba achana na mpenzi wangu Queen kama umalaya umerithi kwa mama yako kafanyie huko huko sio kwa bosi wangu Queen alinua uso wake na kumkazia macho Suzi taratibu unaongea na nani kwani aliuliza Queen Oh we kumbe jeuri eh unadhani mimi naongea na mama yako hapa aliyekufundisha umalaya kabla hajaendelea na sentensi yake Suzi alijikuta yuko chini akipigwa ngumi zilizoshiba Queen alikuwa anampiga Suzi mingumi ya asila huku kamkalia kwa juu hakutaka kuongea sana ni ngumi tu ndizo zilizokuwa zinatembea hapo muda huo huo Recho rafiki yake na Suzi aliingia mle ofisini na kumkuta mtu kalazwa chini anapigika alitoka nje na kuanza kupiga kelele 
Ui, msaada, Suzi anauliwa huku jamani nyie, Suzi jamani msaada huku. Mda huo huo watu walijazana ofisini kwa kina Queen na kumtoa Queen asiendelee kumpiga mwenzake. Huku Suzi alikuwa hoi hata kuongea ni shida. Queen, shida nini mama? Mbona umemumiza mwenzako kiasi hiko? Aliuliza Dennis ambaye ni accountant kwenye ile ofisi huku akimshikilia Queen. Queen alibaki anatetemeka tu kwa hasira wala kuongea chochote. Mda huo huo bosi alipata taarifa na kufika kwenye eneo la tukio kuangalia nini kinaendelea. Alijikuta anamwangalia Queen kwa kwanza kama hajaumia popote baada tu ya kufika eneo lile. Bosi, Queen anataka kuniua, hata sijui nimemkosea nini mimi. Suzi aliamua ajiongeleshe baada ya kuona bosi wake anamkazia macho Queen badala ya kuangaliwa yeye. Bosi kutaka maneno mengi, aliamua kupiga simu ili kuita ambulance, gari ya kubebea wagonjwa kwenye hospitali ya karibu na ofisi yao. Baada ya muda mfupi Suzi alichukuliwa na kupelekwa hospitali akisindikizwa na rafiki yake Recho. Queen, na kuitaji ofisini kwangu sasa hivi. Bosi alitoa amri na kurudi ofisini kwake. Wafanyakazi wote walibaki wakimwangalia tu Queen. Wengine wakimuonea huruma maana walijua kabisa atafukuzwa kazi. Queen alienda moja kwa moja ofisini kwa bosi wake, aligonga hodi na kukaribishwa ndani. Queen, kwa nini unataka kumuua mwenzako? Aliuliza bosi akiwa serious. Bosi, mimi sikuwa na lengo la kumuua, ila nilitaka kumfundisha adabu, anastahili kwa kile alichokipata. Kwa nani amekufanya nini? Siwezi kuelezea bosi. Okay sawa, haina haja ya kunielezea. Bosi aliwasha PC na kuanza kufuatilia kilichokuwa kimetokea. Aliona tukio zima jinsi lilivyoanza na kabla ya ugomvi kulikuwa na jambo gani. Aliona jinsi Suzi alivyokuwa na jiapiza kumkomoa Queen baada ya kuona anaibiwa mpenzi wake. Baada ya bosi kutoka na Queen mule ndani, alionekana Suzi akizunguka zunguka huku akijiongelesha mwenyewe kwa sauti. Queen, 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 we sio kuniibia lame kiwangu. Unajua nimepoteza muda gani kumfuatilia huyo bosi alafu wewe wajuzi tu ndo unajifanya mjanja. Siwezi kukubali uniibie kizembe la meki wangu. Bosi alijikuta anaanza kuelewa chanzo cha ule ugomvi, akawa anaendelea kufuatilia. Queen ndo alielewa kumbe chanzo cha Suzi kukasirika ni baada yeye kutoka nje na bosi wake tena akiwa ameshikwa mkono. Baadaye bosi alielewa kabisa kuwa kilichosababisha Queen ampige mwenzake ni kitendo cha kutukaniwa mama yake na moja kwa moja mwenye makosa ni Suzi ila na Queen amekosea pia kwa sababu amechukua maamuzi magumu ya kumpiga mwenzake tena ukiangalia ni kitu ambacho hakiruhusiwi inuka tondoke bosi aliongea huko akipanga vitu vyake wapi sitaki maswali Queen nimekwambia inuka tondoke Queen akaona isiwe kesi asije akazidi kujaribia CV yake aliinuka na kuanza kumfuata bosi wake mm. nye au Queen anatoka na bosi Yaani katoka kufanya tukio lakini bado anaongozana na bosi. Jamani. Mm, mi nahisi bosi ndo anampenda Queen. Ila bora Queen ni mrembo, alafu anajitambua sio Suzi mwenyewe shepu ya kiazi. Wafanyakazi baadhi waliokuwa ofisini au waliokuwa ofisi moja waliendelea kuteta huku akichungulia bosi wao anaviongozana na Queen kwa mara nyingine tena. Huku Queen na bosi wake walifika mpaka kwenye maeneo ya parking. Bosi moja kwa moja alienda kufungua gari lake mlango wa mbele na kumtaka Queen aingie. Hapana bosi, mi nitapanda pikipiki. Bosi hakutaka kubishana na Queen, alimfata na kumvuta mkono karibu na mlango wa gari. Usipopanda mwenyewe, nitakupandisha kwa lazima. Queen akaona bora ajipandishe tu ili mambo yasiwe mengi. Bosi alifunga mlango wa upande aliokaa Queen na yeye kubaki nje na kumpigia sekretari wake mara moja. Mama, mi natoka kidogo. Wapi tena? Maana niliona unaongozana na mcharuko wako. Ndio mama, nampeleka hospitali akamuombe msamaa mwenzake. He, kafanyaje tena? We acha tu mama yangu. Ingia ofisini kwangu fuatilia matukio ya hivi punde kwenye CCTV kamera. Alafu, naomba utafute solution, tufanyeje? Maana naona Queen anataka kunipa majaribu. Sawa, subiri niende sasa hivi. Ukirudi utakuta nishapata solution mwanangu. Baada ya mazungumzo kuisha, bosi alikata simu na kupanda kwenye gari na kuanza kushikilia usukani. Alijikuta anaachia tabasamu baada ya kuona Queen ana vi Shikashika shika vidole vyake. Inaonyesha ngumi za leo zimekuuma eh? Yaani unapiga mwenyewe alafu unaumia mwenyewe. Kaone kasula kake. Hmm. Kanaonyesha kapole kumbe kakorofi. Queen alibaki kimya tu hata kujibu kitu. Sasa hivi kama mikono yako inajisikia kudunda watu niambie ni kupeleke gym ukakutane na mabouncer wenzako. Ila kazini sio sehemu ya kupigana, sawa? 
saa bosi nimekuelewa alijibu kwa mkato na kuangalia zake kwenye kioo baada ya masaa kadhaa walifika hospitali Lamek alienda moja kwa moja kwa daktari na kumuulizia mgonjwa wake huku Queen akiwa nyuma nyuma tu oh ni ni ndugu wa Suzi acha niwapeleke ila anaendelea vizuri anaweza akaruhusiwa leo leo maana hali yake sio mbaya sana Dokta aliwasindikiza hadi kwenye wodi aliyelazo Suzi na kuwaacha Bosi alinua mkono wake na kutaka kufungua kitasa muda huo huo Queen naye alitaka kufungua mlango wakajikuta Bosi na Queen wamekutanisha mikono yao kwenye kitasa mkono wa Queen ulikuwa juu ya mkono wa bosi wake Lameki kuna kahali alikafil baada ya kushikwa na Queen alijikuta ametulia kwanza badala ya kufungua mlango alitamani Queen asitoe mkono wake lakini haikuwa hivyo Queen alitoa mkono wake chap na kuangalia pembeni Bosi alifungua mlango na kuingia mle odini huku akifuata Queen kwa nyuma Suzi alipomwona bosi wake akaanza kujilegeza akati alikuwa anampiga stoli na shoga yake Bosi karibu aliongea Suzi huku akibana sauti Asante unaendeleaje bado unahisi maumivu makali kichwani Pole sana ila sky sana ninachoomba muombane msamaha na haya mambo yaishie hapa aliongea bosi na kumwangalia Queen Queen muombe msamaha mwenzako Samani Queen aliongea huku akiangalia pembeni Bosi unamuona eh ndo ananiombaje msamaha hivyo ka sio zalau hizo jamani kitu gani sasa ila mi nishamsamee hata hakuwa na haja ya kuji, kujileta huku mama sipendagi watu wanafiki Queen hakujibu chochote alimnyamazia na akakaa tu kimya umemaliza aliuliza bosi huku akimwangalia Suzi what Suzi alishtuka baada ya kuona hakuna aliyemsapoti okay zamu yako sasa muombe msamaha mwenzako na wewe he yani mimi ndo ameniumiza alafu ni muombe msamaha hapana kwa kweli haiwezekani bosi Nimekwambia muombe msamaha mwenzako. Bosi aliongea kwa sauti kidogo iliyojaa serious. Suzi, si muombe msamaha mwenzio yaishe. Lecho aliongea huku akimtingisha kidogo shoga yake. Sorry. Suzi aliongea kwa dharau huku akimnyali kwini na kijicho kimoja maana lingine lilikuwa limevimba kwa kupigwa ngumi. Okay, alijibu kwini kwa mkato. Bosi, unaona lakini eh nimejishusha kumomba msamaha ila najifanya kama hanisikii vile. Bosi aliona hawezi kusuruhisha upuuzi unaoendelea, akaona bola aitimishe tu aondoke zake. Okay, Suzi, acha si tuondoke. Ila nimekulipia gharama zote za matibabu na kuna pesa kidogo hapa itakusaidia kwa ajili ya kujihudumia vitu vingine. Na nakupa likizo kidogo ya kukaa nyumbani hadi utakapoisi uko sawa, ndo urudi kazini. Asante sana bosi wangu kwa kunijali. Ila naomba nikirudi kazini kama huyu muaji hajafukuzwa basi mnipange kitengo kingine maana siwezi kushia ofisi na muaji. Okay, acha niwae majukumu mengine. Bosi alitangulia huku Queen akimfata kwa nyuma. Huyu malaya, kajichelewesha nitakuta kashaniibia kipenzi changu. Jumatatu nakuja kazini kama kawaida. He, we Suzi. Bosi si amekupa likizo jamani. Alidakia lecho aliongea kwa mshangao. We, likizo hiyo kwio, nishasema Jumatatu nakuja kazini kama kawaida. Na huyu malaya dawa yake inachemka, atalipa mara kumi na hatu amini nitakachomfanyia kajiingiza kwenye vita nzito Suzi alizungumza hivyo huku akiwa amekaa kitandani Baada ya kutoka hospitali walipanda kwenye gari na safari kaanza ya kurudi ofisini wakiwa njiani bosi alikunja kona na kwenda kupaki sehemu mbele ya duka kubwa la simu Nisubiri na kuja sasa hivi Bosi alishuka na kuelekea kwenye lile duka Baada ya muda kidogo alirudi akiwa ameshikilia kimfuko na kuendelea na safari yake mpaka ofisini Bosi alishuka na kwenda kumfungulia mlango Queen. Queen alishuka na kutangulia zake ofisini bila kuongea chochote na bosi wake. Bosi naye alipandisha hadi ofisini kwake na kuamua kupitiliza hadi kwenye sekretari wake maana ofisi zao zilikuwa zinapakana. Baada ya muda kidogo simu ya ofisini anapokaa Queen iliita. Queen alijua kabisa aliyekuwa anapiga ni bosi wao. Yes boss, nakomba ofisini sasa hivi. Pia uje na vitu vyako vyote. Queen kusikia hivyo alijikuta anaishiwa nguvu. Alihisi kabisa kinachofuata ni kufukuzwa kazi. Sawa bosi. Queen alijibu na kukaa kwenye kiti chake. Mama nisamee, nimeshindwa kukusaidia. Uliniona ndo mtoto wa pekee ila nimeshindwa kuzuia sila zangu. Nitajitahidi kutafuta kazi sehemu nyingine ila siwezi kuvumilia kuona mama yangu anatukana mbele ya masikio yangu. Queen alibeba mafaili ya bosi wake na kwenda naye ofisini. Baada tu ya kuingia Queen alikutana macho kwa macho na bosi wake. 
So sorry boss. Nimekuletea mafaili yako kwanza ila mizigo yangu nitapitia nikiwa naondoka. Queen aliongea huku akijikuta machozi anaangukia mashavu yake bila kutegemea. Bosi naye alijikuta anamwangalia tu. Alikosa cha kumwambia muda huo. Bosi alijikuta anajisikia vibaya baada ya kuona machozi ya kipenzi chake Queen. Queen, mama, kwa nini unalia? Hapana, ah, hakuna kitu. Queen alijibu huku machozi yakizidi kumtiririka. Futa machozi, nastaki kukuona ukilia mbele yangu. Queen alikaa kwenye kiti na kuanza kujifuta machozi na kitambaa chake taratibu. Ushamaliza kuyajaza mafaili yote. Ndio bosi, sawa, vizuri. Kuanzia Jumatatu utakuwa sekretari wangu binafsi na utakuwa unatumia ofisi ya sekretari wangu. Anapokaa kwa sasa ndio itakuwa ofisi yako. Queen alihisi kama anaota vile. Alikuwa haamini anachokisikia. Eh Mungu asante kwa kunisaidia sijafukuzwa kazi. Queen alijikuta anaongea kwa sauti huku akikutanisha mikono yake kwa ishara ya kushukuru. Bosi alijikuta akimwangalia tu Queen na kuachia tabasamu. Bosi, sina cha kukulipa na sijui ni kushukuru vipi. Asante kwa kutambua makosa yangu na kunisamehe bila kujali nimekosea kiasi gani. Na kwaidi bosi, nitakuwa mtiifu kuanzia leo na sitokuja kurudia kosa kama hili. Kama kweli utatimiza hivyo, ulivyosema, naomba uchukue hii simu na usinidai tena simu yako ya zamani. Wewe unatumia hii. Bosi aliongea huku akitoa simu mpya aina ya iPhone 14. Queen alisita kidogo, lakini akaona bora ipokee tu, asije akaleta mgomo. Asante bosi. Sawa, kabla hujarudi ofisini kwako pitia hapo kwa Madam Secretary mara moja kuna maelekezo yako. Sawa bosi. Queen aliinuka na kutaka kuondoka, lakini kabla hajafunga mlango, aliitwa tena na bosi wake. Hey Queen, nenda na hii simu yako au umeniachia? <laughs> Sawa bosi, aliongea mpaka pale na kuichukua ile simu. Queen alibeba simu zake zote mbili na kwenda alipoambiwa ili akasikilize hayo maelekezo. Hodi mama. Karibu mwanangu. Ingia usijale. Asante mama. Alitikia huku akiingia na kukaa kwenye kiti. Najua umetoka kuonana na bosi wako. Ndio mama, ameniagiza nije kuonana na wewe. Sawa, hongera kwanza kwa, kwa kushika nafasi yangu. Mama yako nimeomba likizo wa cha muda mdogo kidogo hivi. Si unaona nilivyochoka eh? Alafu hizi nafasi sio rahisi kupatikana kwa mtu wa kawaida bila shaka una uspesho wako. Kwa nini mama? Na kwa nini mimi? Queen aliuliza kwa wasiwasi kidogo. Kwa sababu hii ndio sehemu yenye baraka zako. Mshukuru Mungu. Maana wenzako wengi wanaipambania hadi leo lakini wamekosa. Hivi unajua bosi wako anapenda kukuita jina gani? Mm. Muda mwingi namsikia kini aki, akiita watu. Hey, hata majina yetu huwa hayahitaji sana. Sasa wewe anakuitaga mchaluko wake. Kwa hao wengine misijui. Hey. Mimi mcharuko wake tangu lini? Akati muda wote yuko serious tu. Tena hajawahi kunipenda. Yaani, hmm, akinionaga tu sura yangu, hmm, anaacha hata kufurahi na hawezi kabisa kulizika ndo kwanza ananipa na mikazi. <laughs> Madam secretary alijikuta akicheka kwa nguvu. Sasa hiki kitengo alichokuweka ndo ujitahidi kumfurahisha ili asiwe anakupa mikazi mingi, sawa? Sawa mama, nitajitahidi. Sawa. Kuna baadhi ya dokumenti zipo kwenye kabati dogo ni taarifa binafsi za Boss Lamek. Kuna vitu vyake anavyovipenda na asivyovipenda na ratiba zake za kila siku, kasoro weekend. Sawa mama, asante. Kwa kuniamini, nitajitahidi kutimiza majukumu yangu kwa wakati. Sawa mwanangu, muda umeenda sana. Unaweza ukaenda nyumbani tu. Sawa mama, uwe na siku njema. Baada ya kuagana, Queen alitoka na kwenda kuchukua mizigo yake ili aende nyumbani akapumzike kidogo. Alienda kukodi pikipiki ili kuepuka foreni barabarani na ndo usafiri wake anaoutumia kila siku. Hatimaye alifika nyumbani kwao na kumkuta mama yake mdogo. "He, bora umekuja unisaidie kufunga nywele zangu mara moja." "Jamani mama, usipu mtu hata asipumzike kuingia tu mikazi. Eh! He, hebu nikome mi. Ukiwa kwa mmeo utakuwa ufanyi kazi. Ah, ushasema mme wangu. Ndo na mimi nishakuwa mama yako. Vimba pasuka ila na kusubiri hapa." Mama Queen aliongea huku akijikalisha kwenye kochi lililoonekana kuchoka kutokana na kutumika miaka mingi. Queen aliamua bora anyamaze tu maana mama yake akianza kuongea huwa amalizi. Alienda chumbani kwake na kuvua nguo, alitoka na kuelekea bafuni kuoga. Alipomaliza alitoka na chanuo na kwenda kumsuka mama yake. Mama, mwanzako leo bado kidogo kibarua changu ki 
kiote nyasi. He, kisa nini tena? Kuna mdada alikuwa anataka kunipanda kichwani. Nikao na bula nimfundisha adabu kidogo tu. Kweli we ni mpumbavu. Hiyo adabu mnafundishana kwenye kazi za watu. He, wangekufukuza tu kazi yenyewe. Tuje tushinde njaa hapa. Jamani mama, si unisikilize kwanza. Yaani hata uulizi ilikuwaje? He? Kwani mimi sina akili mpaka nimvamie mtu from nowhere nianze kumpiga? Ndo tabia yako hiyo kila siku. He? Yaani kaa siku ile mkaka wa watu anakupenda mwenyewe kakushika tu kidogo ukaanza kumzibua mbele za watu ndio maana wanaume wanakuogopa wewe sijui uto utaolewa lini kwa staili hiyo he mama jamani yote hayo yametoka wapi he na sikwambii ilikuwaaje sasa he tuendelee shoga yangu ilikuwaaje kwani aliuliza mama kwini kwa shauku sitaki we mama huna hata subira kidogo yani ushaanzisha mengine yani niambie basi shoga yangu sasa hivi sikuchambi tena kwini akaanza kumsimulia mama yake mkasa mzima hadi alivyonunuliwa simu na bosi wake. Sasa hapo ndo nimeelewa kwa nini hujafukuzwa kazi na badala yake umepandishwa cheo tena na simu juu. He, umaskini uniache na mimi, zamu yangu. Unamaanisha nini mama? Aliuliza kwini huku akiacha kumsuka mama yake. Bana hebu nisuke mi. Unajifanya uelewi nini kinachoendelea hapo? Basi nipe mimi hiyo simu iliyopasuka niitumie nishachoka viswaswadu mie. Sawa mama nitakupa watu na bosi zetu jamani he tunagawa simu bure akati ilikuwa inalindwa kaa yai shoga yangu hapo pashikilie uje unisaidie na mimi mama yako bana mama mi sikuelewi unamaanisha nini acha mimi nikapumzike kidogo queen alinyanyuka na kuondoka kwenda chumbani kwake asubuhi na mapema watu walianza kwenda kwenye shughuli zao kama kawaida Mlinzi alishangaa baada ya kuona Suzi amewahi sana kufika kazini kuliko siku zote. Aise, dada Suzi, ongela, leo bado kidogo ungempita hadi bosi mwenyewe. Ha, kwa nini? Nimewahi sana eh? Aliuliza Suzi kwa shauku. Sana yani. Bosi kaingia sio muda. Yani ndo umefata wewe. Suzi alifurahi sana. Aliingia na kusaini daftari la mapokezi, jina lake lilikuwa la namba moja. Kuasili hapo kwa siku hiyo. Akaona bora aende moja kwa moja kwa bosi wake kabla wafanyakazi wengine hawajafika. Kuni naye hakuwa mbali, aliingia ofisini muda ule ule na kwenda kusaini alijikuta anashangaa kidogo baada ya kuona jina la Suzi lipo namba moja akati kila siku kasha mzoea na kuaga wapili kutoka mwisho. Aliamua elekea ofisini kwa bosi wake ili kupewa ratiba kamili ya siku hiyo. Alifungua mlango wa bosi wake taratibu bila kugonga hodi, lakini alijikuta ametoa macho yake na kushuhudia mchezo mzima. Boss, please naomba upokeza hadi yangu umenisaidia sana kuokoa maisha yangu bila wewe huenda nisinge kuwa hapa alijiongelesha Suzi huku akiwa ameshikilia kibox kidogo mm, mimi kukusaidia ni jukumu langu na wala sijafanya kazi kubwa kusema unishukuru kwa zawadi hapana bosi usinifanyie hivyo naomba upokee tu moyo wangu ufurahi ujue wewe ndio furaha yangu Suzi alijiongelesha huku akibana sauti okay asante kwani njoo uchukue huo mzigo ukauhifadhi Kwini alishtuka kwani hakutegemea kama bosi wake amemuona. What? Suzi alijikuta ameshtuka baada ya kumuona Kwini kasimama mlangoni. We Kwini, umekuja kufanya nini hapa? Suzi alifoka kwa asila. So, sorry, nimewaingilia. Kelele uko. Nani alikuruhusu kuingia kwa bosi wako bila ruhusa? Eh? Na umesimama kabisa hapo unasikiliza maongezi yetu. Una hata heshima na bosi wako. Aliongea Suzi kwa dharau na kujifanya kama yeye ndio mmiliki wa ile ofisi. Suzi, kuanzia leo huyo ni sekretari wangu binafsi. Kwa hiyo naomba umheshimu kama sekretari wangu na nikipata muda nitakuja kuwatangazia wote. What? Suzi alijikuta haamini anachokisikia. Alitoka mle ofisini kwake kwa asira na kumpiga kikumbo Queen baada ya kidogo akaondoka. Suzi aliondoka hadi ofisini kwake na kubaki akiongea peke yake. Haiwezekani, Queen. Siwezi kuruhusu yani. Hadi nafasi nilokuwa napigania kwa muda mrefu apewe yeye. Naona unataka kutushindane. Umetumia uchawi kunirogea rameki wangu badala ya kuku, kukufukuza kazi anakupandisha cheo. Subiri, nitakuonyesha. Siwezi kukubali. Utangazwe kama sekretari na mimi niko hapa. Baada ya muda rameki akamfuata sekretari wake Queen. Hey my secretary, leo natoka mara moja. Kuna issue za kiofisi nafuatilia. Kwa hiyo naomba uwe mwangalizi, utanisaidia na utasaidiana na Dennis. Nishampa taarifa. Kwa hiyo mtasaidiana kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Sawa bosi nimekuelewa. 
Suzi akiwa kwenye wimbi la mawazo alitoka nje ya ofisi yake kwa lengo la kumfata shoga yake lecho lakini kwa mbali alimuona bosi yake anatoka huku amebeba begi lake. Yes, bosi, leo hayuko kazini. Huu muda nilokuwa nausubiria kwa hamu. Alikhailisha kwenda kwa shoga yake. Moja kwa moja alishuka ngazi na kuelekea nje ya ofisi. Aliangalia kulia na kushoto na kugundua bosi wake kashaondoka na kuna mtu anayemuona. Alitoa simu yake na kupiga sehemu. Halo boss. Nye, mpo tayari au? Tunasubiri utupe ratiba tu. Vizuri, hakikisheni kabla ya saa kumi, muwe mshafika eneo la tukio. Sawa bosi, usijali kuhusu hilo. Kweni makini na hakikisheni mnampoteza ushahidi. Sawa? Awe subiri matokeo tu, hayo mengine tuachie sisi. Suzi baada ya kukata simu alirudi ofisini kwake kwa mapozi huku akiacha tabasamu kwa mbali. Pole Queen, siwezi kuruhusu utangazo kuwa sekretari wa kipenzi changu. Akati ingebidi hiyo nafasi nipewe mimi. Leo ndo tutaona uganga wako utaishia wapi. Kama wewe ni mjanja, mwambie mganga wako aje akuokoe. Huku Queen alijitahidi kufanya kazi zake vizuri na kuzipangilia vizuri ili bosi wake akija asipate shida kuzipangilia tena. Hatimaye mida ya saa kumi kasoro, watu walianza kutawanyika mule ofisini na kila mtu kuelekea majumbani kwao. Lakini kwa suzi alionyesha kutotulia muda huo alienda kusimama mlango wa nje wa kutokea ofisini humo huku akimwangalia kila mfanyakazi anayetoka pale. He? Suzi, nimekutafuta ujue, nilizani ushaondoka shoga yangu. Aliongea lecho baada ya kumkuta Suzi nje ya mlango wa ofisi. Nipo shoga yangu. Mbona upo nje muda huu? Situondoke tu. Ah, kuna mtu naongea naye mara moja. Ndani naliona mtandao unasumbua, nikaona nitoke nje kidogo. Oh, sawa. Basi acha mimi nitangulie kama vipi. Lecho aliongea huku akiingia ofisini ili anaingia tu akapishana na Queen akiwa ameongozana na Dennis. Lecho alikumbuka kitu, akarudi kwa Suzi ili kumuuliza kitu lakini alijikuta anasimama baada ya kusikia Suzi anaongea na simu. Nye, mpo sehemu gani? Tupo hapa karibu na sehemu wanakopaki mapikipiki. Tumepaki kwa nyuma. Ndio anakuja upande huo huo, kweni makini. Amevaa kigauni cheusi na mkanda alafu nywele zake kazibana kwa nyuma. Saha boss, tushamuona, subiri matokeo sasa. Lecho alijikuta ana rekodi alichokuwa nakiongea Suzi kwenye simu yake. Maongezi ya pili hakuyasikia. Alijikuta anarudi ofisini kimya kimya bila kumshtua Suzi. Aliyevaa gauni jeusi na mkanda ni Queen na kitendo cha Queen kutoka nje tu. Suzi akaanza kuongea na simu. Ina maana muda wote Suzi alikuwa anamsubiri Queen. Anataka kumfanya nini Queen wa watu maskini? E Mungu mnusuri ule binti. Anafatiliwa hata ye mwenye hajui kama anafatiliwa. Da Lecho alijikuta akikimbia chapu ofisini kwake na kubeba kipochi chake na kutoka mle ndani kwa haraka na kuelekea sehemu aliyoelekea Queen muda huo ili ikiwezekana mwaya mzuia kiaina. Alisogea hadi sehemu ya bodaboda na kuwauliza madereva bodaboda wa pale. Sori kaka, eti hujamwona mdada kavaa kigauni cheusi na mkanda, amepita hapa. Mm, yupoje? Aliuliza dereva bodaboda. Ana karangi cheupe cheupe hivi na ana kiuno chembamba na shape fulani hivi. Alafu nywele zake kazibana kwa nyuma. Ah, huyo basi kashaondoka, amepanda boda boda sasa hivi. Ungewahi kidogo tu ungemkuta. Da. Lecho alijikuta anaishiwa nguvu. Alijua kabisa Queen yupo kwenye matatizo. Ila ndo akujua Suzi amepanga nini kimkute Queen. Saa kaka asante. Suzi alijibu huko akionyesha kunyongonyea kidogo. Alitembea taratibu na kurudi zake alipotoka. We Lecho. Suzi aliita baada ya kumuona shoga yake. Abe Lecho alijitahidi kujikaza sija karibu mambo. Shoga, ulienda kufanya nini kule kwa maboda boda? Ah, nitaka kukodi boda ila naona nauli yangu imepungua kidogo. Nikaona bola nikapande daladala tu. He, twende basi kwenye gari yangu nikupe lift. Aliongea Suzi huku akimshika mkono Lecho. Hapana Suzi, leo nina mizunguko mingi. Wewe tangulia tu. Lecho alijibu huku akitangulia mbele kwa haraka kwani hakutaka kabisa mazoea na Suzi. Baada ya masaa kadhaa maeneo ya barabara ya kuelekea Kimara kwenye raundi ya bauti ya Dalajani kila mtu alishtuka kwa aina yake na hakuna aliyamini alichokuwa alichokuwa na kiona mbele yake ilikuwa ni ajali mbaya sana fuso lilikuwa limegonga pikipiki na kupita juu yake wale majorui na kuondoka kwa mwendo wa kasi watu walipiga kelele baada ya kuona tukio la kikatili na la kutisha lililokuwa limetokea barabarani hapo Mungu wangu amewagonga alafu kawapitia tena kwa juu ni ukatili wa hali ya juu. Aliongea mama mmoja aliyekuepo eneo la tukio kwa muda huo. Aise, amegongwa vibaya Mwenyezi Mungu awanusuru na umauti. 
Aliongea mbaba mwingine huko akionyesha sura ya uzuni. Walitokea wa Samaria wema na kuwachukua wale majeruhi na kuwapeleka hospitali ya jirani. Mida ya saa kumi na mbili kasoro, Lamek, ndo alikuwa njiani baada ya kutoka kwenye mizunguko yake akirudi nyumbani. Aliamua kuchukua simu yake na kumpigia Queen ambaye muda huo ni sekretari wake kwa ajili ya kumuulizia shughuli za kazini ziliendaje. Baada ya muda kidogo simu ya bosi iliita na kupokelewa upande wa pili. Hello Queen. Sorry, mwenye hii simu amepata ajali mbaya sana. Hivi tunakuomba hospitali sasa hivi. Lamek alijikuta amechanganyikiwa baada ya kusikia zile taarifa. Na kuja sasa hivi, yupo hospitali gani? Yupo kwenye hospitali ya rufaa ya Temeke. Sawa, niko njiani na kuja sasa hivi hapo. Lamek alibadilisha uelekeo wa gari lake na kuelekea hospitali ya Temeke. Alipofika alinge moja kwa moja ndani na kupiga ile simu ya Queen. Nishafika daktar. Oh, sawa, njoo chumba namba 102. Lamek alikifuata na kufata maelekezo na kuingia hadi chumba alichoelekezwa. Habari yako daktar? Nzuri. Bila shaka ndo wewe mwenye mgonjwa anayemiliki simu hii. Aliongea daktar huku akionyesha simu ya aina ya iPhone 14. Ndio, ndio mimi. I say, muombe sana kwa sasa. Yupo kwenye chumba cha ICU. Anapewa huduma ya kwanza. Wakitoka tu, itabidi afanyio transfer apeleke hospitali kubwa. Maana mwenzake aliyeletwa naye tayari kashakufa. Eh, kachukuliwa na ndugu zake wamempeleka mwembili. Lameki alitoka kwenye chumba cha daktari akiwa amekosa nguvu kabisa. Alijikuta anakaa chini badala ya kukaa kwenye benchi. Baada ya masaa kadhaa walitoka madokta wawili wakiomba ambulance. Iliitwa ambulance ya raka kwa ajili ya kumwaisha mgonjwa hospitali kubwa. Lameki alinuka chapu na kumwahi daktari mmoja wapo. Samani daktari, naomba niambie mke wangu ana hali gani? I say, kijana, wote tupo kwenye hatua ya kuokoa maisha yake. Jikaze na umuombe na imani atakuwa sawa. Sawa. Naomba mgonjwa wangu apeleke hospitali ya Gakani. Sawa, tena hiyo ni hospitali kubwa sana ya private iko vizuri sana. Mala mlango ICU kafunguliwa. Wakatoka madokta wa nne wakiwa wanaburuza kitanda alicholala Queen huku akiwa amewekewa oxygen kwa ajili ya kumsaidia kuvuta pumzi na drip ya maji mwilini mwake. Lameki alikisogelea kile kitanda na kushikilia kwa nguvu. Queen, Queen, Queen amka mama yangu. Usinifanyie hivyo please. Fumbua macho kipenzi changu. Nimekuja kukuchukua turudi wote kazini. Amka tuondoke mama. Lameki alijikuta anaangusha machozi baada ya kuona Queen wake hana hata dalili ya kufumbua macho. Waliendelea kumpandisha Queen kwenye ambulance na huku Lameki alielekea kwenye gari lake kwa ajili ya kuongozana na ile ambulance kumwaminisha ama kwenda kuhakikisha mgonjwa wake anafika hospitali ya Aga Kani. Baada tu ya kufika hospitali Queen alipokelewa vizuri na madokta na kumkimbiza kwenye chumba cha matibabu kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Lameki aliamua akatoe pesa kwa ajili ya kulipia chumba cha private ambacho kitakuwa na uangalizi wa hali ya juu na huduma zote muhimu. Mara akiwa nje ya chumba anachofanywa matibabu Queen simu ya Queen iliita ambao kwa muda huo alikuwa nayo Ramek. Alipoangalia aliona jina la limeseviwa mama na kuipokea. We Queen, hivi una maana gani hadi muda huu haujarudi nyumbani? Kama huyo bosi wako anakupenda kweli, mwambie aje nyumbani kujitambulisha. Sio anakuchezea tu na wewe unakubali. Lameki alijikuta hawezi kuchangia neno maana mama mtu alianza kuongea mfululizo bila hata salamu. Hebu nijibu mie, nisije nikaja huko. Nikawafungisha ndoa ya mkeka bila kupenda. Samani mama. Unaongea na bosi wake na Queen. Aliongea Lameki kwa heshima kidogo. He? Wao kijana wangu jamani. Unaendeleaje huko? Pole na kazi kwa kweli. Asante mama. Samani kama hutojali. Unaweza kaja hospitali sasa hivi. Kuna shida gani tena jamani? Hebu mpe simu Queen kwanza niongee naye. Mama Queen alijikuta akichanganyikiwa kidogo. Hapana mama, huwezi kuongea naye kwa sasa ila ingekuwa vizuri ukodi gari sasa hivi uje hospitali ya Aga Kani hapa alafu mimi nitakulipia kabla hajamaliza sentensi yake mama Queen alitoka nyumbani kwake haraka na kufunga mlango wake na kwenda kudandia pikipiki naomba niweishi hospitali ya Aga Kani fanya haraka baada ya masaa kadhaa mama Queen aliwasili na kumlipa boda boda pesa yake huku akipiga tena simu ya mwanae yes mama ushafika nielekeze upo sehemu gani Mama hakutaka maelezo. Muda huo alichotaka ni kumuona mwanae tu. Alielekezwa na kufika eneo lile. Mama, Lameki alinuka huko akizungumza na kumkumbatia mama Queen. Pole kijana wangu, usijali Queen atakuwa sawa. Mama mtu alijikuta anambembeleza Lameki bila kujua Queen wake ana shida gani. Ya mawazo yake akijua kabisa hawa itakuwa walikuwa pamoja. Alafu kuna kitu kimemkuta Queen ndio maana. Mama, Queen amepata ajali mbaya sana. 
hivi inavyokuambia anapumulia oksijeni na hajafungua macho mpaka sasa hivi eti imekuwaje naomba nikamuone mwanangu ndio huyo huyo furaha yangu kwa nini lakini e Mungu mwangalie binti yangu mama queen alijikuta akichanganyikiwa zaidi baada ya kupewa taarifa kuhusu queen alijikuta akizunguka zunguka muda wote ilikuwaje lakini eh kwa nini awe mwanangu tu mama alikuwa kwenye pikipiki anarudi nyumbani hata deliver wake pia hali yake sio nzuri nasikia amepelekwa mwimbili yeye eh. Baada ya kusubiri kwa masaa kadhaa hatimaye madokta walitoka na kuwaruhusu Lame na mama Queen kwenda kumuona mgonjwa wao. Mama yake na Queen alijikuta anashindwa kujizuia, alianza kulia baada ya kuona hali ya mwanaye kwa muda huo. Queen mwanangu, utalala hapo adilini, amka basi tupige story. Mama yake Queen aliongea huku analia kwa kwikwi. Mama, tumshukuru Mungu kwa kila jambo na uzuri mapigo yake ya moyo yako vizuri. Hivyo inaonyesha kabisa kuini wetu ni mzima na anatusikia bado kufumbua macho tu. Kwa hiyo tusionyeshe uchungu mbele yake. Atazidi kuwa na hali mbaya. Lameki alijitahidi sana kumweka mama kuini sawa na wote wakajikuta wanapeana moyo huku wakisubiri kuini wao waamke. Ilipita siku tatu bila kuini kuzinduka. Kiasi kilichopelekea Lameki kuwa mnyonge sana. Muda mwingi alikuwa anatumia kushinda pembeni ya kitanda cha kuini wake huku akitazama moyo wa mama kuini hadi kazini wafanyakazi walielewa kabisa bosi wao hayuko sawa ila hawakujua ni kitu gani kinamsumbua siku hiyo Lameki alifika kazini mapema na kuanza kufanya kazi zake alijitahidi kupoteza mawazo juu ya kipenzi chake lakini ilikuwa ni ngumu kwa upande wake mida ya saa sita akiwa ofisini kwake alipokea simu kutoka kwa mama Queen Halo mama mwanangu Queen kaamka huku aliongea mama Queen huku akionyesha hali ya furaha iliyopitiliza What mama nakuja sasa hivi hapo Lamek alikusanya vitu vyake na kutoka chap hadi kwenye gari lake kwa speed kidogo. Alijiona kaa hafiki vile kwa jinsi alivyokuwa amemmisi mcharuko wake. Hatimaye alifika hospitali, alishuka kwenye gari lake na kuelekea wodini alipolazwa Queen. Alimkuta Queen anaongea na mama yake huku analia. Mama Queen alipomuona Lamek alimwangalia kwa tabasamu kidogo iliyochanganyikana na uzuni. Lamek alisogea mpaka pale na kutoa kitambaa chake, alikaa pembeni kidogo ya kitanda alicholalia Queen na kuanza kumfuta machozi kuini wake katika hali ya upendo. Kwa nini unalia my queen? Aliuliza Lamek huku akimkazia macho queen. Bosi, miguu yangu siwezi kutembea eti. Hata sijisikii chochote kuanzia magotini. Nitaishije mimi. Queen aliongea huku akizidisha kilio. Lamek alimkumbatia kuini wake na kuanza kumbembeleza taratibu. Acha kulia my queen. Nani alikwambia kuwa hautoweza tena kutembea? Lameki alisogeza mdomo wake karibu na sikio la Queen na kuanza kumnongoneza kwa sauti ya kipenzi frani iliyojaa hisia za ndani yake. Usipende kujiwazia mabaya. Hilo tatizo ni la muda tu. Kwa hiyo utakuwa sawa. Kuanzia leo naomba uwe na furaha na usiruhusu moyo wako kujiona hujakamilika, sawa? Muda wote Queen alikuwa kimya kusikiliza kila anachokisema bosi wake. Mala akajisi kama anapata mshtuko kidogo baada ya kuhisi sikio lake linagusogushwa na lipsi za bosi wake na muda huo pumzi fulani ilikuwa inapumulia sikioni alijikuta anafumba macho yake tu bosi baada ya kugusagusa sikio la kwini na lipsi zake alijikuta anamngata kwini sikioni kwa kutumia lipsi zake taratibu huku akipitisha mikono kwenye kiuno cha kwini kile kitendo mama kwini alikiona ila aliamua toke nje kimya kimya ili awache vijana na maongezi yao mm. Queen alijikuta anatoa mhemo uliochanganyikana na hisia za yake za ndani Bosi alijikuta anasahau majukumu yake. Alivutiwa na kile kimhemo cha Queen. Alianza kupitisha ulimi taratibu sikioni kwa mgonjwa. He. Mda huo Queen alihisi hali ya tofauti ambayo hakuwahi kupitia hapo kabla. Mwili wote uliisha nguvu hadi kuongea alikuwa hawezi. Queen alijitahidi kumsukumiza bosi wake ili asiendelee kufanya anachokifanya. Bosi usifanye hivyo. Queen alijikuta akiongea kwa shida kidogo huku mikono yake ikishika kifua cha Lameki kwa lengo la kumsogeza. Lameki alishtuka na kusogea nyuma kidogo huku akibaki anamtazama Queen kwa macho fulani hivi yaliyoonyesha hisia za ndani yake. Queen alijikuta anashindwa kumwangalia usoni bosi wake. Alibaki kajiinamia tu huku akichezea vidole vyake hata hatujui kile kilio kilishia wapi. Queen aliita Lameki kwa sauti ya utulivu. Abe Queen aliitika huku akipepesa macho kuepuka kumtazama bosi wake. Niaidi kama hautolia tena. 
Sitolia tena na kuahidi bosi. Nikikona unalia ni kufanya nini? Sili tena kweli vile. Alijibu Queen kwa sauti ya medeko kidogo. Mara akaingia mama Queen huku akiongozana na Nessie aliyebeba hotpot la chakula kwenye mfuko. Mgonjwa ni muda wa kula sasa. Kabla hajamalizia sentensi yake yule Nessie alionekana kupatwa na mshtuko huku macho yote yakiwa kwa Lamek. Lamek? Ni wewe au naota? Eh? Aliongea Nessie Aisha kwa mshangao kabisa. Ni mimi Aisha, hata hujanifananisha. Jamani nimekumisi Lamek wangu. Ni miaka mingi kweli hatimaye leo tumeonana tena. Aliongea Nessie Aisha huku akiinua mikono ili kumhug Lamek. Lamek njoo ni kuhagi kidogo basi. Eh? Ujani misi kwani miaka yote hiyo toka tumalize form 6 hatujaonana. Mombe Luxa mke wangu kwanza asije akaninunia bure. Muda huo Lamek aliongea huku akimwangalia Queen na kumkonyeza. Lamek umeoa? Ina maana kukupenda kote kule kumbe hata ukujali hisia zangu. Muda wote nipo na kusubiri wewe nikiamini ipo siku tutakutana. He, leo nakukuta umeoa? Nessie Aisha aliongea kwa uzuni kidogo huku akimkazia macho Queen. Eti we binti Pete ndoa iko wapi? Au unanitania eh? Aliuliza Nessie Aisha huku akionyesha yupo serious. Ah, ana kabla Queen hajamalizia Lamek alidakia. Sio lazima tutembee na Pete. Cha msingi wewe jua huyu ni mama watoto wangu. Oh, sasa hapo nimeelewa. Sikia we binti, unijui sikujui. Lamek ni mpenzi wangu. Nimetoka naye mbali sana. Hivyo muda wote naweza nikamrudisha kwenye mikono yangu. Aisha, toka nje. Unamsumbua mgonjwa wangu. Na ni isije ukaingia tena iki chumba. Nitaenda kukulipoti kwa kiongozi wako. Aisha alimwangalia Queen kwa dharau na kuondoka zake kwa asira. Queen alijikuta yupo kwenye wakati mgumu. Kazini kuna suzi. Huku nako anakutana na Nessie Aisha. Bosi, asante sana kwa kunijali. Lakini nahisi maisha yangu hayako salama nikiwa karibu na wewe. Aliongea Queen huku akiangalia pembeni kwa uzuni. Mama, mwambie Queen mimi nipo kwa ajili yake. Hakuna chochote kibaya kitakachomtokea nikiwepo. Kwani huyu Nessie ana mahusiano gani na wewe? Anaonekana kama anataka kuharibia mapenzi yenu wanangu. Aliongea mama yake Queen kwa mkazo kidogo. Mama, Queen alijikuta akiita kwa nguvu kidogo huku akimwangalia mama yake. Nini na wewe? I. Huyu ni bosi wangu. Sina mahusiano naye mimi. Bosi, hebu mwambie mama ukweli. Kuwa hakuna chochote kinachoendelea kati yetu. Aliongea Queen huku akimshika bosi wake mkono. Bosi alimwangalia Queen na kumgeukia mama yake. Mama, aliita Lamek. Queen alishusha pumzi kidogo baada ya kuona bosi wake yupo upande wake. Mama, mwambie Queen, asiofu kuhusu mimi, siwezi kuruhusu akae mbali na mimi. Mama mtu alijikuta anawaangalia tu vijana wake, aselewe amsikilize yupi. Nimuelewe nani sasa hapo? Aliuliza mama Queen, nielewe mimi mama. Queen anakudanganya huyo. Aliongea Lamek huku akimwangalia kuini wake alivyoishiwa pozi. Mama acha niende kwa daktari mara moja. Nifuatilie maendeleo ya mrembo wangu. Aliongea Lamek na kutoka mlendani. Mtoto mbaya wewe. Kwani? Eh? Kwani ungeniambia mapema kama ushapata mchumba? Eh, ungechunika ngozi au? Hapana mama, sina mahusiano na bosi. Na namchukulia tu kama bosi wangu. Hebu niache mie. Mnadhani sijaona mlivyokuwa mnafanya hapo. Queen aliona bora anyamaze maana anamjua vizuri mama yake kwa kuropoka. Baada ya muda kidogo Lamek aliingia mlendani. Mama, kwa mujibu wa daktari inaonyesha Queen anaweza akaruhusiwa siku za hivi karibuni. Ila kuna dokta atakuwa anakuja nyumbani kwa ajili ya kufuatilia maendeleo yake. Sasa, mama, nani atakuwa ananibeba? Maana hata kutembea siwezi. Usijali kuhusu hilo, nitakununulia kibaisikeli cha kutembelea ili kikusaidie kwa muda kidogo na ukiwa unaendelea na mazoezi. Mama Queen alijikuta anazidi kuvutiwa na Lamek kutokana na jinsi anavyojitoa kwao. Ubarikiwe sana mwanangu kwa moyo wako. Hatuna cha kukulipa ila Mungu akuzidishie maradufu. Ni wajibu wetu sote mpaka usijali. Tuzidi kuombeana tu. Bosi, aliita Queen. Niambie my Queen, ubarikiwe sana. Ume kabla hajamalizia kuongea alijikuta machozi yanamtoka. Lamek alisogea hadi pale kitandani na kukaa karibu ya Queen. Sinikwambia sitaki kukuona unalia tena. Queen alitikia kwa kutikisa kichwa chake huku akianza kujifuta machozi kwa kiganja chake. Kaone kasula kake, kakitoto vile. Aliongea Lameki huku akimwangalia Queen kwa tabasamu. Mama, wewe leo unaenda kapumzike. Zamu ya kulala na mgonjwa nitachukua mimi. Sasa kesho si 
unahitajika kazini mwanangu. Hapana mama, kuhusu kazini nitaenda muda wote. Sawa mwanangu haina shida. Lameki alisogeza hot poti la chakula na kumpakulia Queen. Huku kingine akimwachia mama Queen. Na wewe cha kwako kipo wapi? Aliuliza Queen. Mimi nitakula na wewe sahani moja. Aliongea Lameki huku akichukua kijiko na kumsogelea vizuri Queen pale kitandani na kuanza kumlisha. Hapana bosi. Nitakula mwenyewe sijali. We ni mgonjwa, inabidi ulishwe. Aliongea Lameki huku akimwekea kijiko kingine cha chakula mdomo ni kwa lazima. Queen ilibidi anyamaze atafune kwanza chakula chake. Alafu mama hata <coughs> Queen alijikuta anapaliwa na kuanza kukooa. Sol, wait nikupe maji. Lameki alinuka na kuchukua maji kwenye glasi. Kumnyoesha Queen alipomaliza alianza kumpuliza Queen kwenye paji la uso. Mama Queen alikuwa anawaangalia tu ila aliona kama uvumilivu unamshinda. Unamdekeza sana huyo. Kubwa zima, eh? Nani kamtuma ajiongeleshe mda wa kula? Queen mwenyewe kuna namna alijikuta anapenda vile anavyofanywa na bosi wake. Mama nini lakini? Si bahati mbaya. Aliongea Queen kwa kudega kidogo. Ndio upunguze kuongea muda wa kula. Kazi yako wewe una ni kula tu. Kuongea tuachie sisi. Aliongea Lame kiuko akiendelea kumlisha Queen wake. Sasa hivi zamu yako bosi. Umenilisha mimi alafu wewe hata ujala. Queen alimpokonya kijiko Lame kina kuchota chakula na kutaka kumlisha bosi wake. Lakini kabla hajamlisha alijikuta amegongana macho kwa macho na bosi wake. Alishikwa na aibu na kukwepesha macho yake. Akakutana mama yake na mtazama. Ash, alijifanya kama ameumia mkono vile. Alirudisha kijiko kwenye sahani na kumgeukia kipembeni. Ni watoto, acha mimi nirudi nyumbani. Ila kesho mapema nitakuwa hapa. Sawa mama usijali hata usije mapema sana. Hakikisha umepumzika vya kutosha ndio uje. Aliongea Lamek na kushukuru sana mwanangu. Sijui ingekuwaaje bila wewe. Dar es mzima tupo wawili tu na hao ndugu zetu wa mikoani uwezo wa kutusaidia hawana. Wao ndio wanatutegemea sisi. Usijali mama, basi mjue kuanzia leo hampo wawili tena. Na sio muda tutaongeza idadi. Sieti Queen eh? Queen alijikuta na tabasamu tu hata elewi cha kujibu. Ni jambo la kheri. Naombea wanangu malengo yenu yatimie na mzidi kupendana hivyo hivyo. Kisitokee kikwazo cha kuwatenganisha. Amen. Alitikia Lameki. Mama alitangulia kutoka na Lameki akamfuata kwa nyuma. Mama, naambie mwanangu. Nilikuwa nawaza kwini akiruhusiwa kutoka hapa, si atarudi nyumbani. Mazingira ya choo yapoje, maana hawezi kutembea wala kuchuchuma. Magoti yake yamepata shida kubwa. Itachukua muda kidogo kutengemaa tena. Mm, kwa kweli tuna choki moja tu na ni cha kuchuchuma. Sasa sijui nifanyeje. Basi usiwaze sana mama. Kuna watu nitaongea nao kesho. Watakuja kwako na nitawapa namba zako ili uwazungushe nyumba nzima. Watakuja kuangalia swala zima la choo. Kama inawezekana ajengewe chumba ambacho umo umo kuna bafu la kulala, choo cha kukaa na huduma zote muhimu. Nashukuru sana mwanangu. Usijali mama, nisikucheleweshe sana. Kuna pesa kidogo hapa utafanya nauli. Aliongea Lame huko akifungua pochi yake na kutoa kitita cha noti nyekundu. He? Mama Kwini macho yalimtoka na uli ndio pesa zote hizo. Asante mwanangu barikiwe sana. Waliagana na Lame kurudi zake kwa Queen. Naomba ule iko chakula bosi. Nje ya eneo la kazi utakiwi kuniita bosi. Tafuta jina lingine. Alafu ulikuwa unataka kunilisha eh? Endelea na zoezi lako. Aliongea Lame huko akimpatia sahani ya chakula Queen. Bana, mimi nina usingizi nataka kulala. Aliongea Queen kwa kudega kidogo. Okay, subili ni kulaze vizuri. Lameki alikiweka kitanda vizuri na kuweka ile sahani mezani na kuanza kumsogeza vizuri kuini wake na kumfunika shuka. Aya, unaweza kulala sasa. Silali mpaka umalize yuko chakula kwanza. Ndio na mimi nitalala. Sawa, subili ni ile. Lameki alikichukua kile chakula na kuanza kula kimya kimya. Nishamaliza sasa. Aliongea huko akimwangalia kuini na kuona tayari ameshasinzia. Alipanda kitandani na yeye na kuanza kumwangalia usoni. Alijikuta amenyanyua mkono wake na kuanza kumchezea nywele. Muda huo Queen alikuwa hajalala usingizi mzito. Alifeel kabisa kuwa Lameki amemsogelea na ndo yeye anaichezea nywele zake. Alijikuta akifurahia ile kampani na bosi wake, tofauti akiwaga na mama yake. Akashangaa na shikwa shikwa nyusi na vidole laini vya bwana mkubwa. Mara kidole kikaanza kupita katikati ya macho, kushukia maeneo ya puani huku kikiendelea kushuka chini. Mm. Nifumbue macho au niendelee kujifanya nimelala. Aliwaza kwini huku akiendelea kusikilizia kile kidole kinavyomgusa taratibu. Hapana, 
Lala, hapana, mm. bora nifungue macho ili ni mbambe mwenyewe. Ghafla alishangaa vidole vimefika kwenye lipsi zake na kuanza kutembezwa juu ya lipsi zake. Hapo sasa Queen alianza kujihisi tofauti kidogo kutokana na ile aina ya mguso. Anataka kunifanya nini huyu? Ui, tena tupo wawili tu au ni mngata kidole kwanza? Subiri nifanye na ota. Nafumbua mdomo taratibu kidole chake kikipenya tu na kifanya nyama. Haiwezekana nishikeshike bila ruhusa yangu. Aliwaza huku akiendelea kujifumbisha macho yake. Lameki alikuwa anaona raha tu kumchezea Queen lipsi zake. Queen alipoona uvumilivu na mshinda akaamua kuachama lipsi zake na kufanya kidole cha Lameki kiingie kidogo mdomoni mwake. Akafumba lipsi zake chap kwa lengo la kumtishia Lameki kuwa anataka kumngata. Lakini alijikuta anapigwa na butoa baada ya kuona Lameki katulia tu wala hana mpango wa kutoa kidole chake. Alifumbua macho na kumwangalia Lameki usoni. Mm, nilijua tu ujalala na umepanga kuningata. Haya ningate sasa. Queen alitoa kidole cha Lameki mdomoni mwake huku akiona aibu na kujifunika shuka gubi gubi. Lameki alibaki na tabasamu tu kwa vituko vya mcharuko wake. Aliamua kurudi kwenye kochi kwa ajili ya kulala na kumwacha kipenzi chake apumzike. Asubuhi kulipambazuka. Wa kwanza kuamka alikuwa ni Queen. Alitamani kumwamsha bosi wake ili amsindikize chooni lakini ataanzaje kusema na ukiangalia ni jinsia tofauti. Mama njoo haraka mimi mkojo umenibana huku. Aliongea Queen kimoyo moyo huku akionyesha kuangaika pale kitandani. Queen, una shida gani mami? Mbona kama huko sawa? Aliuliza Lame kibada tu ya kushtuka na kumwangalia Queen wake. Mimi mi, mi nataka. Ah. Queen alijikuta anashindwa kumalizia maneno, maana alihisi ni kitendo cha aibu kwa upande wake. Niambie Queen, usiniogope. Naomba nisaidie kunitia nesi wa kiki. Lame kikusikia hivyo alishajua kabisa kitu kinachomsumbua Queen. Alitoka nje na baada ya muda mfupi aliongozana na Nesi wa makamo. Nesi naomba msaidie mpenzi wangu kwenda chooni. Mi nitambeba alafu wewe utaenda kumsaidia mle ndani. Oh sawa haina shida. Kuwa makini usije ukamtonesha. Ana vidonda vikubwa kwenye magoti. Usije alitangulia naye basi. Queen alikuwa anajisikia aibu ila hakuwa na jinsi. Aliamua kukubali kubebwa na bosi wake ili akalisaidie kidogo. Lameki alimbeba Queen taratibu na kumpeleka hadi chooni na kumkalisha kwenye choo kabisa. Au nikusaidie tu, usije ukajitonesha. Hapana Lameki, nipo na Nesi usijali. Unaweza ukatupisha kidogo. Lameki alitoka na kumwacha Nesi aingie. Yaani unamogopa mchumba wako? Ningekuwa mimi, ningemwacha nihudumie hadi chooni. Aliongea yule Nesi huku akimsaidia Queen. Alipomaliza alimweka Queen sawa na kutoka. Hatari kaka yangu, nenda kamchukue. Sawa asante Nesi kwa msaada wako. Lameki aliendelea kumbeba kuini wake na kumpeleka kitandani. Asante bosi. Sitaki uongee, fumba macho ulale. Lameki alijilaza kitandani na kumlaza kuini kifuani mwake na kuanza kumbembeleza taratibu na wote walijikuta wakipitiwa na usingizi. Tukirudi sasa maeneo ofisini, Suzi aliingia akiwa na furaha alisaini na kuanza kupandisha ngazi kwa ajili ya kwenda ofisini kwake. We Suzi, alisikika sauti ya lechwe kimuita Suzi. Naambie shoga yangu na kuona mwenyewe una furaha hatari aliongea lecho kwa kejeli he shoga yangu kwa nini sifurahi kwanza nasikia leo kuna kikao bila shaka nitachaguliwa kuwa personal secretary wa bosi mdada una roho mbaya wewe unafurahia mambo yako tu una hata muda wa kumwaza queen ujui ana hali gani na wala huna muda wa kumfuatilia kwa hiyo kama aonekani kazini mimi naniuhusu nini au unataka nibandike mabango hadi kwenye gari langu ndio mjue kuwa anamtafuta queen Sikiliza lechu, usinichanganye sawa eh? Kama huna cha kuongea na mimi fuata mambo yako. Mm, mm. unajifanya mjanja mwenyewe. Unadhani sijui mchezo wako mchafu uliomfanyia mwenzio na siwezi kuvumilia mwenzetu. Uonekani kazini kumbe wewe ndio. Kabla lechu hajamalizia sentensi yake, Suzi alimsogelea na kumziba mdomo na kumvuta lechu hadi kwenye ofisi yake. Please lechu, shoga yangu. Naomba nifichie hii siri. Mtu yeyote asije kujua kama mimi nimehusika. Hapana Suzi. Siwezi kuficha unyama kama huo. Nitaweka wazi kila kitu hadi bosi ajue ukatili wako. Please lecho. Kumbuka tumetoka mbali. Niko tayari kufanya chochote utakachokisema. Mimi nitakitekeleza ila hii siri ibaki kuwa yetu. Oh wow. Uko tayari kufuata nitakachokisema, si ndio? Nataka uniunganishe na Dennis. Na maanisha umfanye anipende awe mpenzi wangu wa kudumu. He! Kumbe unampenda Dennis toka muda ana usemi. 
Si Dennis si huyu accountant yao? Ndio. Suzi mwanzako toka siku ya kwanza nilitokea kumpenda ila ndo nilikuwa nawaza na mwingiaje. Dennis na Daniel what? Nye. Daniel tena ametoka andika Dennis. Basi shoga yangu. Husu hilo niachie mimi na kuhakikishia lazima Dennis akupende. Hatutaki kujua kama anamchumba au hana ila tunachojua lazima akupende. Walikubaliana na kila mtu kurudi eneo lake la kazi. Mm, yani kwini, wanataka kumfanya mwenzi wa siende kazini. Ona, alivomlalia sasa. Mm, saa tatu yote hii. Ilikuwa ni sauti ya mama kwini baada ya kuingia chumbani, alicholazwa kwini na kuwakuta bado wamelala. Alisogea na kwenda kumwamsha Lame kitaratibu. Lame kimwanangu. Naam, amka baba wai kazini. Usimuendekeze we. Lame kiliangalia saa yake na kugundua muda ulikuwa umeenda sana. Da, tumepitiwa mama yangu. Alimsogelea kwa taratibu kuhakikisha sija akamwamsha. Mama acha mimi ni wai, maana leo kuna vitu inabidi nikaviweke sawa. Sasa si ungejimwagia maji kidogo. Hapana mama, nitaenda kuoga huko huko kazini. Sawa mwanangu, uwe na kazi njema. Lame alienda kupanda gari lake moja kwa moja alielekea kazini. Siku hiyo aliingia huko akitabasamu hadi wafanyakazi walibaki wakimshangaa bosi wao. Habari zenu? Alisalimia bosi huko akiendelea kupandisha ngazi. He? Ilikuwa ni jambo la kushangaza maana haijawahi tokea bosi akawasalimia labda wao ndo wajianzishe kumsalimia tena kaingia akiwa na tabasamu. Suzi, Suzi, Suzi shogangu, usiku wa leo umempa nini bosi maana kaingia na tabasamu kwa mara ya kwanza ndo nimeona leo na tabasamu. Aliongea mmoja wa wafanyakazi baada ya kuingia ofisini kwa Suzi. He? Acha basi. Siju nikamsalimia ofisini kwake. Aliongea Suzi huko akimwangalia shoga yake lecho. Nenda shoga yangu. Huu ndo muda mzuri wa kumtenga. He, subiri nijiweke vizuri kwanza. Suzi alipandisha kisketi chake kwa juu zaidi na kufanya paja lake lionekane vizuri na kuchukua lipstick kwenye pochi yake na kuanza kujipaka huku akijiangalia kwenye kioo. Alipona amevutia alitoa perfume na kujiongezea tena mwilini. He, shoga, inatosha. Mwisho akapaliwe bure na perfume yako maana sio kwa kujimwagia huko. Mda huo huo bosi alienda kujiweka safi mwili wake na kuchukua suti yake ya ziada ambayo anaiachaga hapo ofisini na kuivaa. Alijiweka vizuri alipona amelizika na muonekano wake alikaa kwenye meza na kuanza kukagua baadhi ya document. Suzi alitoka kwa mwendo wa madaha na kuelekea ofisini kwa bosi wake. Bosi akiwa bize na kazi, alisikia mlango wake ukigongwa. Ingia. Suzi alitoka kwa mwendo wa madaha na kuelekea ofisini kwa bosi wake. Bosi akiwa bize na kazi, alisikia mlango wake ukigongwa. Ingia. Suzi aliingia kwa madaha huku akilazimisha uso wake kuonekana wa tabasamu. Hello my love boss. Aliongea Suzi kwa kumrembulia. Hello, alijibu bosi huku akiendelea na kazi zake. Sorry kama utojali. Niambie na kusikiliza. Inaonyesha leo uko bize sana eh? Na kuja, subiri nikuletee kikombe cha chai kidogo. Aliongea Suzi na kujiinua na kutoka nje. Nia yake yote avuta attention ya bosi wake. Anataka bosi amuone alivyo mrembo. Lame kia kumuelewa Suzi. Alijikuta akitingisha kichwa chake na kumsikitikia huku akiendelea na kazi yake. Baada ya muda Suzi alirudi na kikombe kidogo cha chai na kumwekea mezani bosi wake. Bosi, ungeshushia na chai kidogo upunguze uchovu. Okay. Asante Suzi. Lame kia alitikia kwa upole kidogo. Alafu bosi, ukiwa na shida yoyote unaweza kuniambia tu. Nifanye kama personal secretary wako kwa muda. Kwa nini unataka uwe personal secretary wangu? Aliuliza Lame kiuko akiacha anachokifanya na kumwangalia Suzi. Suzi akaona yes, hapo ndo penyewe itakuwa kweli bosi anahitaji. Ah, sikwini ayupo. Bora mimi nikusaidie tu badala yake. Kwani kwini ameenda wapi? Aliuliza bosi huko akifanya haelewi chochote. He, hivi bosi, umjui vizuri kumbe, yule binti sio mtu mzuri kabisa. Hapo penyewe nasikia katoloka kwao. Kamwibe mama yake pesa, kaenda kwa bwana wake. Suzi aliona bola amchafue mwenzake baada ya kugundua bosi wake hajui lolote kuhusu Queen. Basi, mtajaribu kuwasiliana na ndugu zake ili nijue alipo. Yaani, mimi sikushauri bosi. Huyo binti sio mtu mzuri. Ipo siku atakuja kukuibia hadi vitu vya ofisini huko. Unajua siku ile ulivoniambia kuwa Queen ndio atakuwa sekretari wako, nilishangaa maana namjua vizuri tabia zake. Si nilikuwa nakaa naye ofisi moja. Nilitamani nije nikuulize umempendea nini huyo binti ila nikaona bora tu ni nyamazo ujione mwenyewe. I see. 
inaonyesha unamchukia sana yule binti eh simpendi kwa kweli na nakuomba usije ukamwamini yule binti na siku tayari uwe naye karibu oh nashukuru kwa kunifahamisha bosi aliona bora aitimishe ili suzia asiendelee kuongea upuzi wake sawa bosi usijali Asa hivi ukiwa na shida yoyote we niite tu. Mimi nipo kwa ajili yako. Sawa, unaweza ukaenda sasa. Sawa bosi we na kazi njema. Suzi alinuka kwenye kiti na kupiga hatua kuelekea mlangoni. Ila kabla hajaofikia mlango alijipindua mguu wake makusudi na kujifanya kama ameteguka vile. Ash! Mguu wangu bosi. Suzi alijiliza huku akijikalisha chini na kushikilia kiwiko cha mguu wake. Lame kalibaki anamwangalia tu Suzi anavojiuliza pale chini. Bosi mguu wangu siwezi kusimama mwenzako. Suzi aliona bora ajiongeze baada ya kuona bosi wake amuonyeshe ushirikiano wote. Tuite gari uende hospitali. Aliuliza bosi huko akaendelea na kazi zake. Hapana bosi na hisi umeteguka kidogo tu. Sawa jitahidi usimame hapo chini ni kuchafu. Mala muda huo huo mlango uligongwa. Ingia bosi aliruhusu huko akiendelea na kazi zake. He, Suzi alijikuta na pagaa baada ya kuona bosi wake yupo bize hata ajali kuhusu kuumia kwake. Tena ndo kwanza kamkaribisha ndani mtu huku yeye akiwa chini. Dennis aliingia baada ya kukaribishwa na bosi wake, lakini alijikuta na shangaa baada ya kumuona Suzi akiwa anajiinua pale chini. Suzi uko sawa? Aliuliza Dennis ambaye ni accountant wa hiyo kampuni anao inayoongozwa na Lamek. Niko sawa Dennis. Suzi alijibu kwa aibu kidogo na kutoka mle ndani haraka. Dennis niambie. Ah nimeleta hesabu ya mauzo yaliyotoka wiki nzima. Oh sawa, hebu tuone. Baada ya kumaliza maongezi yao Dennis alitoka lakini alibaki na maswali. Suzi alikuwa anafanya nini pale chini? Na mbona bosi alikuwa bize na mambo yake? Huku bosi alijikuta anakumbuka maneno ya Suzi. Alihisi itakuwa kuna kitu kinaendelea. Alienda kulok mlango na kuchukua pisi yake ambayo ndio aliunganisha na CCTV kamera ya ofisi zote za mle ndani hadi nje ya geti la kutokea kwenye kamera na kamera zake zilikuwa zimewekwa kwenye maeneo ya kuficha sana ni ngumu mtu kugundua Lameki alianza kufuatilia matukio yote ya siku hiyo kurudi nyuma Kuna sehemu alifika na kumuona Suzi na Lecho wanaongea ikabidi aongeze sauti na kusikiliza maongezi yao Alisikia kila kitu hadi mpango wa Lecho kutaka kuunganishwa na accountant wake Dennis ili amfichie Suzi Sili. Alijikuta anashikwa na asila. Alianza kufuatilia matukio yote aliyokuepo ya Suzi. Alibaki ameishiwa nguvu aliposhuhudia kuini wake akitoka ofisini na Suzi kapiga simu upande wa pili. Alisikia maelezo yote aliyokuwa anayatoa Suzi na ndo siku ile ile alipata taarifa kuwa kuini wake amepata ajali. Suzi, ongera kwa kunionyesha uhalisia wako ila kwa hili ulolifanya utalipa. Haiwezekani unumizie kipenzi changu alafu hivi hivi. Kwa sasa acha nijifanye sielewi ili niendelee kuchunguza hii kesi taratibu na nitahakikisha nina ushahidi wote ili iwe rahisi kukuadhibi. Mala alisikia mlango unagongwa. Akaenda kutoa loki na kumruhusu aliyekuwa anagonga ingie. Bosi, muda wa kikao umefika tayari. Dennis alikuja kumshtua bosi. Oh sawa anakuja sasa hivi. Huku akiwa anaweka vitu vyake vizuri. Mala akasikia Suzi anamuongelesha. Bosi, naomba nikusaidie kubeba mizigo yako. Alikuruhusu kuingia ofisini kwangu bila ruhusa ni nani? Sorry bosi, nilisikia kama umeniruhusu niingie. Toka nje kagonge hodi tena. Suzi alijikuta anafurahi, alihisi ka anacheza na bosi wake. Alitoka nje huku akijitingisha kidogo. Hodi my boss. Huku akibana sauti. Ingia. Shida yako nini? Wenzio wapo kwenye kikao. Wewe unafanya kazi ya kuzunguka zunguka tu. Bosi aliongea kwa asira kidogo. Hapana. Nilikuwa naomba nikubebe mizigo yako. Upeleke wapi? Nikusaidie kupeleka kwa kwenye chumba cha mkutano. Haina haja. Nitakuja nao mwenyewe. <coughs> huku hospitali Kuini alijikuta ana misi sana bosi wake. Kila akifumba macho anakumbuka. Anakumbuka vile alivyokuwa anafanyiwa na bosi wake. Alibaki anatabasamu mwenyewe tu. We vipi? Unacheka cheka peke yako au ndo ushamisi tena bosi wako? Aliuliza mama yake Kuini huku akimwangalia binti yake. Hapana hata sijamisi kwanza leo kaondoka bila kuaga. He? Kweli we ni mpumbavu. 
ulitaka endelee kukukumbatia tu muda wote. Alafu Kazina anamwachia nani? Ah, misimanishi hivyo mama ila ameshindwa kuniamsha jamani. He. Mm, alinambia ni nimwagie maana hakutaka kukusumbua. Sawa bana. Ila mwanangu, hivi ule ubabe wako umeishia wapi? Ukiwaga na mpenzi wako ndo unadeka hivi. I say, kweli kuwa uyaone. Mm. Mama, hivi unajua bosi nimezoeana naye hapa hapa tu hospitali. Kazini sikuwahi sikuwahi kuwa na mazoea naye. Kwanza muda wote yupo serious hadi mtu unaogopa kupishana naye. Basi inaonyesha alikuwa anakupenda toka muda ila hakutaka kujionyesha ila kuna namna alikuwa anakujali maana unadhani uligombana na mwenzio kisa nini aliona kabisa bosi anavyokujali ni tofauti na wengine Queen alibaki anatabasamu tu huku akiangalia simu yake alitamani kumjulia hali bosi wake ila alihisi kama atamsumbua mara akapiga kelele baada ya kuona teksti kutoka kwa bosi wake wao jamani alifungua ujumbe kwenye simu yake huku meno yote yakiwa nje Hello my queen. Hello boss. Miss you my love queen. Queen alijikuta anazidisha tabasamu. Miss you more. Ila sijapenda muondoka bila kuniaga leo. Oh jamani nisamee my queen. Sikutaka kukuharibia usingizi wako. Lameki alikuwa anatembea huko akiwa busy na simu yake. Muda mwingine alisimama kabisa ili kuandika message vizuri asijaga kosea. Aliingia moja kwa moja kwenye chumba cha mkutano huko akitabasamu. Hello, sorry kwa kuachelewesha. Aliongea Lameki huku akizima simu yake na kuiweka mfukoni. Wafanyakazi walijikuta wanashangaa maana walishamzoea kila siku anaingia wa mwisho na asema chochote. Okay, Dennis, unaweza ukaanzisha kikao. Alitoa ruhusa bosi. Baada kuwa silisha taarifa kadhaa kuhusu maendeleo ya kampuni yao, mwishoni bosi alipewa nafasi ya kuongea alicho nacho. Bila shaka mnaona kuna mfanyakazi mwenzetu hayuko kazini. Ana wiki ya pili sasa. Nimejaribu kufuatilia na nimegundua amepata ajali mbaya sana. Hivi ninavyoongea yupo hospitali, amelazwa ila sijajua anaendeleaje mpaka sasa. Nilikuwa natamani kabla sijaenda tujadili tufanye kitu gani kwa ajili ya mwenzetu. Suzi alikuwa wa kwanza kunyosha mikono. Yes, Suzi, karibu. Asante bosi. Nimeumia sana kusikia taarifa za kuhuzunisha kuhusu Queen. Mi wazo langu nilikuwa naomba twende tukamuone hospitali ili tumtie moyo mwenzetu. Hata familia yake kituo na watajua kabisa kampuni yetu inajali. Suzi alijiongelesha huku akiweka sura ya majonzi. Mm, mdada mbaya huyu siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Anataka akamuone ili ammalizie huko huko. Kwanza isinge kwa Dennis, nisikubali kuliongoza na kuongozana na mtu katili kama huyu. Alijiwazia lecho na kunyosha mkono. Yes, karibu lecho. Asante bosi. Ila mimi kwa upande wangu sioni kama kuna sababu ya wote kwenda hospitali kumuona Queen. Kwa nini tusimchangie pesa? Alafu siku bosi ukipata nafasi ya kwenda unampelekea kwa niaba yetu. Na hisi hapo tutakuwa tumefanya kitu kizuri sio lazima twende wote. Bosi alijikuta anashukuru kwa pointi aliongea Rachel. Maana hata yeye mwenyewe hayuko tayari. Watu wajue Queen wake yupo hospitali gani. Na alijua kabisa Suzi sio mtu mzuri. Okay, na nyi wengine mnaonaje? Twende tukamuone wote au tumchangie pesa tumsaidie kwenye matibabu. Wengi waliona bora wachange, alafu bosi wao ataenda kwa niaba yao. Okay, basi atakaye kuwa nacho atamkabidhi Dennis mchango wake. Walitimisha kikao na kila mtu kuendelea na shughuli zake. Huku Suzi alienda kwa shoga yake Recho. Recho shoga yangu. Nimemwona Dennis ame, amebaki peke yake kwenye chumba cha mkutano. Mm. Unanisaidiaje sasa? Niwe naye karibu maana na kuona upo bize tu na mambo yako. He, shoga yangu yaishe. Hapa cha kufanya we twende. Nitajua na mkamataje. Suzi alimshika shoga yake mkono na kuongozana naye hadi chumba cha mkutano na kuingia ndani. Dennis, nimemleta Recho, anaumwa sana. Nimemkuta bafuni anatapika sana. Na hisi anaweza akaishiwa nguvu. Recho, shida nini? Aliuliza Dennis. Ah Mimi sijielewi najikuta tunatapika tumbo linaniuma na kizunguzungu. Alijibu Recho kwa kudeka huku akiweka sura ya ugonjwa. Pole sana. Menda kumwambia bosi. Tumeenda kasema yeye yupo bize tuje kwako alidakia Suzi. Sawa jiandae basi nikupeleka hospitali. Utakuja ofisini ukiwa tayari. Aliongea Dennis huku akibeba vitu vyake na kuelekea ofisini kwake. Unaona shoga yangu? Sasa hapo ufeli wewe tu. Tukienda ofisini kwake jifanye kizunguzungu kimekushika. Rafla alafu igiza 
kama unataka kuanguka hivi uone utakavyoda utakavyodakwa <laughs> yani suzi muda mwingine unanifurahisha sijui tu yani wewe Dennis baada ya kuingia ofisini kwake aliona bora ampigie bosi wake simu ili amuombe ruhusa hello boss yes naambia Dennis nilikuwa naomba ruhusa kidogo natoka na lecho mara moja mm. kwa nini msingesubiri muda wakazi uishe au kuna ishu ya muhimu mnafuatilia Ah nimesikia umewa, uh, umewaambia waje kwangu. Ndio maana nikaona nikufahamishe. Wakina nani? Suzi amemleta lecho kwangu eti anaumwa. Wakaniambia wewe ndio umewapa ruhusa waje kwangu. Lame kia akagundua kabisa kuwa Suzi kashaanza kazi yake rasmi. Sikia Dennis, sijamwona mtu ofisini kwangu muda huu. Na wala sijatuma mtu yeyote aje kwako. Dennis akiwa anaongea na bosi mara alishangaa mlango wake unafunguliwa. Suzi ndo alikuwa wa kwanza kuingia huku akiwa amemshika mkono Recho. Dennis alijikuta anakata simu bila kuongeza neno lolote baada ya kuona Suzi na Recho wameingia ofisini kwake. Dennis, mimi naenda, nimemsindikiza hadi hapa. Na imani yuko mikono mikono salama. Alijiongelesha Suzi huku akiwa akiwa anamwachia mkono Recho na kujifanya anaondoka zake. Recho akaanza kujifanya na yumba yumba kaa anataka kuanguka baada ya kuachiwa mkono tuna Suzi. Suzi aliona mwenzake anavyojifanyisha akasimama kwanza ili aone Dennis atafanya nini. Mara Recho alitoa macho baada ya kujihisi ameshikiliwa na gentleman huku mikono yake imezungushiwa kwenye mgongo wake. Kaa hapo kwenye kiti usije ukaanguka. Aliongea Dennis huku akimshikilia Recho na kumsogeza karibu na kiti. Yaani we unamwona mwenzako anataka kuanguka, alafu unamwangalia tu. Aliongea Dennis huku akimtazama Suzi. Suzi alianza kuzuga. Ah mi Mnawakika kama bosi ndo amewapa ruhusa mje kwangu. Eh, Recho alijikuta anatetemeka kwa uoga baada ya Dennis kuuliza hilo swali. Ukisikia kuumbuka ndo leo, aliwaza Recho kimoyomoyo. Dennis jamani, unamuona mgonjwa hali yake sio nzuri. Alafu nataka tuanze kujibu maswali tena. Mimi nilivyoona bosi yuko bize, tukaona tuje kwako moja kwa moja. Maana bosi achelewe kutu kukuitia ambulance. Dennis aliona kabisa wanamchanganya kichwa chake. Sikieni sasa, kama nataka muende hospitali sasa hivi, kamuombeni rusa bosi wenu. Na kama hamwezi basi, msubiri hadi muda wa kazi uishe nitawapeleka. Sawa, tutaenda muda wa kazi ukiisha. Sijazidiwa sana, naweza kuvumilia kidogo. Lecho aliona bora ajiongeze. Okay, sawa, mnaweza kwenda sasa. Twende Lecho. Lecho alijifanya kama hawezi kujiinua mwenyewe kwenye kiti. Oh, sorry, subiri nikusaidie shoga yangu. Pole baadaye Dennis atakupeleka hospitali usijali. Mda huo Lameki alikuwa anawaangalia tu kwenye CCTV kamera yake. Akajikuta anaishia kucheka kwa upuuzi wa Suzi. Mabinti wa pumbafu sana nao. Nitahakikisha na uweka wazi upuuzi wenu ili wafanyakazi wote wajue nyie sio watu wazuri na kila mtu atapata kinachostahili. Aliongea huku akiwasha simu yake yaliyokuwa ameizima kwa muda kidogo. Alikutana na message kama tatu hivi kutoka kwa mtu aliyemsevu kwa jina la Queen of My Heart. Hello boss. Mbona kimya? Okay, ukue na kazi njema. Zilikuwa ni message zilizokuwa zinatoka kwa Queen. Alibaki anatabasamu tu baada ya kuona kipenzi chake ni muelewa na sio msumbufu kwenye simu. Aliona bora ampigie ili asikie sauti ya kipenzi chake. Ikapokelewa upande wa pili. My Queen. Yes boss. Ilisikika sauti laini ilo changanyikana na mideko masikioni kwa Ramek. Queen mama, utaniua mwenzako na hiyo sauti. Bana bosi, kwani mimi sauti yangu imefanyaje? Queen alizidi kulegeza sauti hali iliyopelekea suruali ya Ramek kutuna kidogo kwa mbele. Unataka kuniingiza majaribuni, alafu nipo kazini mwenzako. Naomba nikija huko uongee na mimi hivyo hivyo, tena na leo nitachukua mimi zamu ya kulala na wewe. Sawa, ni kwacho fanye kazi basi. Sawa, nikuletee nini baadaye? Naomba nilete chocolate na crisps zenye pilipili. Sawa mami, nitakuletea. Acha nifanye kazi kwanza. Mida ya saa kumi na mbili, Lameki alimaliza kazi zake na kutoka ofisini, alielekea moja kwa moja supermarket kwa ajili ya kumnunulia zawadi kipenzi chake na kuanza safari ya, ya kuelekea hospitali. Huku Queen alikosa usingizi kabisa baada ya kuona siku nzima imeisha bila kumtia machoni bosi wake. Queen, hebu amka, jitahidi ule kidogo ili unywe dawa. Queen alijifanya amelala ila kimawazo alikuwa mbali. Hivi, kwa nini namwaza sana boss Lamek? Mbona kama najishushia thamani yangu kujifanya mdhaifu kwake? 
Hapana siwezi kuruhusu hii. Hii hali endelee kunitesa. Sipotezi muda wangu tena kumwaza. Tena sasa hivi akinisogelea na mkazia hadi mwenyewe aogope na sitaki aniguse. Hebu niamke nile zangu mie. Yaani nashindwa kula kisa sijamuona bosi. He? Si utoto huo. Aja sija atajua mwenyewe. Queen alijinua kidogo pale kitandani na kuchukua chakula chake na kuweka kijiko kimoja cha chakula mdomoni. Ka anakimbizwa vile. He? Mama mtu alibaki anashangaa tu. Huyo muda wote nilikuwa na mbembeleza kapatwa na nini hadi kaamua kula mwenyewe. Ile anaweka tu kijiko cha pili mdomoni alijikuta anakumbuka vile alivyokuwa analishwa na bosi wake. Anakumbuka hadi alivyopaliwa na vile bosi anavyoonesha kumjali. Alibaki anachezea tu kijiko kwenye sahani yake huko akiwa mbali kimawazo. Ghafla alisikia mlango unafunguliwa. Queen aliwahi shuka lake na kuweka sahani ya chakula pembeni na kujifanya kama amelala vile. We vipi tena? Mamake Queen aliuliza huko akimshangaa binti yake. Muda wa dawa huu Mwambia amalize iko chakula, ndo anywe dawa. La sivyo dawa zitampelekesha bila kula. Aliongea dokta aliyeingia muda huo huku akiwa ameshika vikopo vitatu vya dawa. Queen alijikuta anaumia kimomoyo baada ya kuona lengo lake alijatimia. Alizani ataingia bosi wake kumbe sio. We Queen, hebu amka ule chakula iko. Mamake Queen aliongea huku akimfunua shuka binti yake na kumshikia chakula mkononi. Mama, mimi sijisikii kula. Hebu kula hapa. Unywe dawa, unajua wenzio wanakuangaikia kiasi gani? Alafu unaleta mapozi yako hapa. Queen alijisikia vibaya vile anavyosemwa na mama yake. Ukiongeza na machungu ya kuto muona bosi wake, toka asubuhi alijikuta anatamani kulia. Hebu kula huko, usinekee sula ya huruma hapa. He, mama, kuna shida gani tena? Aliuliza Lame kibada tu ya kuingia mle ndani, huku akiwa amembebelea kimfuko cha supermarket. Ataki kula mwenzako, na inabidi anywe dawa, paka sasa hivi anajivutavuta tu. Aise pole mama. Hiyo kazi niachie mimi. Sasa we pumzika. Na leo nipo hapa mpaka asubuhi. Kwa hiyo unaweza ukaenda kupumzika nyumbani mama yangu. Aliongea lame kiuko akichukua sahani ya chakula na kukaa pembeni ya kitanda cha Queen. Queen moyoni alifurahi sana baada ya kuona mtetezi wake amefika. Sawa haina shida mwanangu. Ila inaonyesha leo ulibanwa sana na kazi. We acha tu mama yangu. Kuna vitu nilikuwa naviweka sawa na leo kulikuwa na foleni sana ndio maana nimechelewa. Aliongea huku akiwa anamlinda kipenzi chake taratibu. Wanangu muda umeenda sana. Saa tatu hii basi mi naomba niwaache. Queen, naomba usimsumbue mwenzako. Nisije nikaja kesho nikamkuta amechoka ka unavonichosha mimi. Sawa mama simsumbui. Sawa muwe na usiku mwema. Mama Queen aliaga na kuondoka zake. Ogulame kia kiendelea kumlisha Queen chakula hadi alipomaliza. Aya muda wa dawa huu. Sitaki stori na wewe hadi umalize kunywa dawa. Aliongea Lame kiuko akichukua kikopo cha kwanza na kutoa vidonge viwili na kuchukua glasi ya maji. Aya fumbua mdomo unywe dawa. Aliongea Lame kiuko akielekeza mkono wake kwenye kinywa cha Queen na huko akiwa ameshika vidonge. Queen alikwepesha mdomo wake huko akijiziba na kiganja cha mkono. E, unataji fimbo eh? Ushai kuona wapi mtu mzima anaogopa dawa? Hebu fumbua mdomo kabla sijatumia nguvu. Alafu tua hiyo mikono mdomoni. Queen alijifanya kama asikie na kuendelea kuziba mdomo wake. Lameki aliweka glasi ya maji pembeni na kuanza kuitoa mikononi mwa Queen mdomoni na kumwekea dawa mdomoni kwa nguvu. Kitendo cha Queen kuwekewa dawa tu alianza kurusharusha mikono huku akikunja uso wake kwa uoga. Lameki alichukua glasi ya maji na kumnywesha Queen. Queen alipokea ile glasi ya maji mdomoni kwake na kushikilia vizuri na kuanza kuyagugumia yale maji kwa mkupuo. Lameki alirudisha glasi ikiwa haina kitu. Alijaza maji mengi na kuchukua kikopo cha pili na kumimina tena dawa zingine. Bosi hapana nipumzishe kidogo, nitakunywa baadaye. Hapana inabidi umalize zote muda huu ili baadaye upumzike vizuri. Samani bosi naomba nisaidie mwenzako. Usinipe dawa zingine. Nitapona hivyo hivyo. Queen aliongea kwa huruma huku akikutanisha mikono yake kwa ishara ya kuomba. Aya, fumba macho, alafu achama mdomo. Lameki aliamua atume njia nyingine labda dawa zitamezeka. Ndio kwanza alimuona Queen amefumba macho huku amebana mdomo wake kwa nguvu. Nimekwambia achama mdomo unywe dawa au unataka uendelee kuumwa. Lameki alijikuta anaongea kwa asila. Queen alifumbua macho yake taratibu na kumtazama bosi wake jinsi alivyochukia. Bosi, mimi sijapenda kuumwa, ni bahati mbaya tu. 
Namba nisaidie. Mimi siwezi kunywa midawa yote hiyo. Queen aliongea kwa huruma huku akianza kulengwa lengwa na machozi. Bosi alijikuta anajisikia vibaya kwa kumfokea kuini wake. Tena kilichomuuma zaidi kuona kipenzi chake anateseka, alafu alisababisha yuko anakula maisha. Suzi, nitahakikisha haya maumivu unayapata zaidi ya kuini wangu. Alijia pia kimoyo moyo bwana Lamek. Samani my queen, ni bahati mbaya tu. Sija kusudia kukufokea ila dawa utakunywa. Aliongea Lamek huku akinywa maji kidogo yaliyoko kwenye glasi na kuingiza vile vidonge mdomoni mwake. Queen alitoa macho kwa mshangao baada ya kuona dawa zake zinamezwa na bosi wake. Bosi unafanya nini? Queen kabla hajamaliza kuongea alishangaa mdomo wa Lamek umegusa lipsi zake na kupitisha ulimi mdomoni mwake na kumnyosha zile dawa kwa mdomo. Alijikuta anazimeza zile dawa bila kujielewa. Lamek aliinuka na kumnyosha maji Queen wake ili asushie na zile dawa. Muda huo Queen alishikwa na ganzi mwili mzima maana alikuwa aelewi nini kinaendelea. Alivomaliza kunywa maji, Lamek alichukua kikopo cha tatu na kuendelea na zoezi lake. Aliweka dawa mdomoni na kumsogelea vizuri Queen. Alikutanisha tena mdomo wake na wa Queen na kumwekea dawa kwa kutumia ulimi na kumpa na maji ya kunywa. Queen alikuwa anakunywa tu huku akiwa kwenye hali ya msisimko fulani hivi hata maji ya kwenye glasi ya kuweza kuyamaliza. Dawa zako chungu, yani uchungu wote umeniachia mimi. Aliongea Lamek huku akimalizia yale maji aliyobakisha Queen kwenye glasi. Alafu nimekuletea chocolate yako na crips za pilipili. Wow, asante bosi. Aliongea Queen huku akinyosha mkono na kutaka kupokea chocolate yake. Hebu subiri kwanza. Dawa ifanye kazi, sio kula misukali wakati umekunywa dawa sasa hivi tu. Bana bosi, mdomo wangu wa uchungu mwenzako. Nikupe tamu. Ndio nipe chocolate yangu. Aliongea Queen kwa kudeka kidogo. Sema nipe tamu yangu, sio chocolate. Sawa naomba tamu yangu. <laughs> Lameki alijikuta anacheka kwa nguvu. Nikikupa utaiweza? Bana mimi sitaki utani wako. Aliongea Queen huku akijifunika shuka lake baada ya kuona amenyimwa chocolate. Hebu sogea huko tulale wote. Mi nimechoka sana leo. Siwezi kulala kwenye kochi wakati kitanda kipo. Aliongea Lamek huku akimsogeza kuni wake taratibu na yeye kujilaza pembeni yake. Queen, mami, ndio umenuna. Aku, nikununia kisa nini sasa? Queen alijibu huku akijifunika shuka vizuri. Bas tupige story. Mi nina usingizi bana, sina story. Lamek alijua kabisa Queen kanuna kisa chocolate yake. Alitoa ile chocolate na kuifungua kidogo, akamega aka kipande. Ashika chocolate yako, usije ukanimeza bure. Queen alijua kabisa Lamek alikuwa anafungua ile chocolate ila alikuwa anasubiri apewe tu. Aligeuka chap na kumwangalia bosi wake. Lamek alimwekea Queen kile kipande cha chocolate mdomoni kwa lengo la kutaka Queen akibane ili naye akikate kikiwa mdomoni kwa Queen. Ila Queen alifanya haelewi alikiingiza mdomoni moja kwa moja na kuanza kukimungunya huko akicheka. Oh, umenifanyia makusudi, si ndio? Aliuliza Lamek huko akimwangalia Queen. Hapana <laughs> bana, sana makusudi bahati mbaya. Queen alijikuta anadakwa lipsi zake zote ziliingia ndani ya mdomo wa Lamek. Tena alihisi kabisa ulimi wa Lamek ukitalii kwenye kinywa chake. Alijikuta anamshikilia vizuri Lamek na kusogeza kile kipande cha chocolate kilichokuwa kishaanza kumungunywa na kumwekea Lamek kwenye lipsi zake. Lamek alikipokea na kukirudisha tena mdomoni kwa Queen na kuanza kukitafuta tena. Ulikuwa ni mchezo uliowafanya wote wasijisahau kama wapo hospitali muda huo. Lamek alijikuta mwili unamchemka kwa lile lilo alilokuwa analipata. Alianza kumtomasa Queen taratibu maeneo ya kifuani huku akitaka kuinua mguu wake auweke katikati ya mapaja ya Queen lakini ghafla alishtuka na kumwachia Queen ambaye alikuwa amembana kwa kutumia kifua chake kwa muda huo. Sorry Queen, sijakuumiza. Aliuliza Lamek huku akimkagua Queen, "Hapana, sijaumia mbona?" Queen alijihisi kama amekatishwa kwenye raha ambayo haijawahi kuipata. Alimwangalia Lamek wake alivyokuwa na wasiwasi juu yake. Alimsogelea na kujilaza kifuani huku akimkumbatia kwa nguvu. "Queen, unajisikiaje mami?" Aliuliza Lamek kwa sauti nzito huko. Hmm. "Queen alikuwa kwenye hisia kali hadi kuongea alikuwa anashindwa." Unajisikiaje? Aliuliza tena Lamek. "Naomba nikumbatie." Queen aliongea kwa shida kidogo huku akijisogeza vizuri kifuani kwa Lamek. Lamek alielewa Queen yupo kwenye hali gani na kuamua kumchokoza. "Utaki tena chocolate yako?" "Sitaki." "Unataka nini sasa?" "Nakutaka wewe." "Oh, wow." 
usijali my queen nipo kwa ajili yako jiandaa ukipona tu nitakupata yako hadi uione chungu toka huko queen aliongea kwa kudeka huku akimpiga kifuani bosi wake atulale sasa kipenzi changu Aliongea lame huko akimvuta vizuri kwenye wake kifuani. Queen alikuwa anamwangalia lame wake tu alivyofumba macho yake na kuanza kumtathmini. Ila bosi lame ni bonge la handsome. Ana lips nzuri, macho mazuri, kifua sasa da. Mungu saidia huyu ndo awe mme wangu. Sitaki mwanaume mwingine zaidi ya lame. Queen alikuwa nawaza. Queen alipoona bosi wake yupo kwenye usingizi mzito, alianza kumfungua vifungo vya shati lake taratibu. Nataka leo nione kifua chake live. Alisogeza lile shati pembeni na kufanya kifua cha bosi wake kionekane vizuri. Wow, kifua kizuri. Queen alianza kupitisha mkono katikati ya kifua na kuanza kuchezea vichuchu vya Lamek. Ah, vinatekenya. Queen alianza kucheka peke yake. Huko akaendelea kuchezea vichuchu vya bosi wake. Mala akasogeza kichwa chake kwenye kifua cha bosi wake na kuanza kuvichezea vichuchu vya bosi wake kwa kutumia ulimi wake taratibu. Queen. Lameke alijikuta anasikilizia ile raha aliyokuwa anaipata. Queen alishtuka na kujifunika shuka haraka haraka baada ya kuona Lameke ameshtuka. Mm. Lameke alibaki ana hema kwa nguvu. Queen akirudia tena ulichokifanya sito kuacha salama. Nipo tayari tuanze upya matibabu. Maana nitakuchakaza kuanzia utosini hadi kwenye unyayo. Lameke aliongea na kugeukia upande mwingine huku akitafuta usingizi upya maana kitendo alichokifanya Queen kilimwacha kwenye wakati mgumu. Queen alivyosikia hivyo akaanza kucheka chini chini. Eh kumbe na mimi najua. Hmm, nikimkamata tena nitajaribu na ile aina nyingine nilojifunza ya kumteka mwanaume. He nasubiri nipone. Nakwambia leo nilikuwa najaribu tu. Aliamua kulala zake huku akiwa na furaha kwa kile alichokifanya. Asubuhi Lameke alikuwa wa kwanza kuamka. Alibaki na tabasamu tu baada ya kukumbuka alichokuwa amefanyiwa na Queen. Yaani hata akani kakolofi kwenye sekta zote, kaone kwanza vimacho vyake. Lameki akiwa kwenye mawazo mara alishangaa kusikia mlango unagongwa. Alifungua, alifunga shati lake vizuri na kwenda kufungua mlango. Alishangaa baada ya kukuta aliyekuwa anagonga mlango ni Nesi Aisha. Unataka nini? Naomba kupita Lameki, nimeshindwa kuvumilia. Ina maana mmelala wote na hiyo maiti yako What? Lameke alijikuta ametoa macho kwa asila baada ya kusikia kipenzi chake anaitwa Maiti. We binti, umekisikia ulichokiongea? Lameki, nimekataa wanaume wengi kwa sababu yako. Na kupenda, siko tayari kuona upo na mwanamke mwingine. Oh, kwa hiyo ukaisi mi nimelala na Maiti umdani. Hebu njoo huko. Lameki akutaka tena kumsikiliza yule binti alimvuta na kwenda kupanda naye lift hadi ghorofa ya juu kabisa na kwenda naye kwenye ofisi ya wa daktari mkuu anayesimamia madaktari wote kwenye ile hospitali Lamek naomba uniache please usifanye hivyo Nesi Aisha alijikuta anachanganyikiwa baada ya kuona anapelekwa sehemu sio salama kwa kazi yake hadi wafanyakazi wenzake walibaki wanashangaa tu waselewe kinachoendelea Lamek alifika hadi kwenye ofisi ya mkurugenzi mkuu wa pale hospitali na kumvuta Nesi Aisha mbele ya bosi wake Sorry mkuu, nimekuingilia. Usijali kuna shida gani? Kuna nini kimetokea? Aliongea mkurugenzi huku akimwangalia Nesi Aisha. Bila shaka huu ni mfanyakazi wako. Nimemleta hapa. Naomba umfundishe kuwa na adabu. Anathubutu vipi kuingia wodini kwangu? Amenikuta nimelala na mgonjwa wangu. Ananiambia nimelala na maiti. Sijapenda na nina uwezo wa kumwadhibu bila msaada wa mtu. Ila nimeheshimu mamlaka yaliyowekwa ya hapa. Naomba umwambie kujuana na mtu isiwe sababu ya kuvuka mipaka. Asante. Lameki aliongea kwa asila sana na kumwacha Nesi kwa mkurugenzi wake. Binti mpumbavu sana wewe. Ndio nimekuajili uje kutukana watu hapa. Sitaki maelezo kuanzia leo katafute kazi sehemu nyingine na kufuta kwenye listi ya wafanyakazi wangu. Naomba nisamee boss, sitorudia tena. Ni asila tu. Nitakupa adhabu ya miezi mitatu. Uko tayari? Ndio bosi. Kikubwa niendelee kuwa kazini. Oh sawa, kuanzia leo nitakubadilisha kitengo. Utakuwa unahusika kukagua maiti zinazoletwa mochuali kama zimekufa kweli au bado zinapumua. Na hisi hii ni adhabu tosha bila shaka utajifunza kufananisha maiti na mgonjwa wa kawaida. Zaidi ya hapo sina msamaha mwingine. Nesi Aisha alijikuta amechoka baada ya kusikia ile adhabu. Sawa bosi nimekuelewa. Na tutaongozana wote hadi kwa huyo mgonjwa ule mtukana ukamuombe msamaha. Sawa. Nesi Aisha alikubali kila kitu ili kulinda ugali wake. Lameki alirudi hadi kwenye wodi. 
aliyomwacha kipenzi chake na kukuta akashamka yupo anaongea na mama yake Bosi ulikuwa wapi aliuliza Queen Nienda kumlipoti yule nesi kwa bosi wake maana naona ananipanda kichwani Simu yako imeita sana hebu msikilize kwanza huyo mtu aliongea mama yake Queen Lameki alichukua simu yake na kupiga ile namba huku akitoka nje kwa ajili ya kuongea vizuri Baada ya muda kidogo Lameki alirudi akiwa amenyongonyea kidogo Vipi bosi una shida gani Aliuliza Queen huku akipata wasiwasi na yeye Nahitajika kuondoka na safari kikazi na sijui nitarudi rini Lameki aliongea kwa uzuni kidogo Usijali mwanangu we nenda kashughulikie vitu vya muhimu kwanza Kuhusu Queen nitajitahidi kumhudumia na utamkuta salama Kweli mama Ndio mwanangu nitakuangalizia kipenzi chako Sawa mama naomba mtafute binti wa kazi ili awe anakusaidia pale nyumbani We ushughulike na Queen tu huko huyo mwingine ashughulike na vinginevyo Alafu Queen ndo atakuwa anamlipa Sawa kuhusu hilo nitalifanyia kazi Muda wote Queen ya kuchangia neno alibaki anawaangalia tu Queen naondoka leo eti Sawa haina shida Queen alijibu huku akiangalia pembeni Queen naondoka na ndege ya saa saba mchana Usinambie umelizia ni kuache vivi Mimi nitazidi kukuombea tu uende salama na urudi salama japo sijajua utarudi lini Queen alijikuta analengwa lengwa na machozi yani kashaanza kumpenda bosi wake alafu eti anaondoka hata hajamuonjesha upendo wake Queen hebu niangalie basi please Alongea lame kiuko akimsogelea Queen wake pale kitandani Mamake Queen aliona bora wapishe watoto wake ili waagane vizuri. Mara ghafla Lameki alishangaa amevutwa na kuanza kupigwa busu la mdomoni lile la chap na kuachwa. Ah, Lameki akajibu mashambulizi na yeye akamshikilia Queen vizuri, akampa kisi moja zito. Wazungu wanaitaga Lomans, sisi wanyamwezi tunaitaga Denda. Sijajua kwa kabila lenu nyinyi huwa mnahitaji. Ilichukua takriban nusu saa kila mtu alijikuta ameshiba maana sio kwa juisi hizo alizopeana hata mswake wajapiga naomba niondoke mami maana nataka nipitie kazini mara moja kuna document inabidi niende nazo mara wakashangaa kuna mtu anagonga hodi muda huo mama queen alikuwa amekaa tu kwa nje alipona kuna watu wanaelekea mlangoni kwa queen alifanya fasta ili akawazuie wasije wa karibu miagano mi, mi ya watu lakini ile anafika tu na mlango ukafunguliwa karibuni aliwakaribisha lame kina kuacha waingie ndani alikuwa ni Nesi Aisha akiongozana na meneja wake wa ajira samani tumewaingilia msijali karibuni alitikia mama queen huku akiingia mle ndani na kwenda kukaa kwenye kochi i say si atukai sana ila nimepata taarifa kuna mfanyakazi ametumia ruha mbaya na kiukweli na yeye amekili makosa kwa hiyo nimeongozana naye hapa ili aombe msamaha kwa alichokifanya karibu Aisha Naomba msamee ilikuwa ni hasira tu. Queen, umemsamea mwanzako? Aliuliza Lamek. Abe, Queen alibaki kuitikia tu kwani hakujua nini kulikuwa kinaendelea na wala hakusikia chochote. Alimwangalia Lamek kwa macho ya, ya maswali kidogo. Ila Lamek alimuonyesha ishara ya kuitikia ule msamaa. Okay, sawa, nishakusamee. Alijibu Queen. Ila siku nyingine ukirudia tena kuwasumbua wanangu, utanijua vizuri mimi ni nani. Shukuru Mungu, wanangu wa pole. Kwanza hmm, mgempa hata adhabu huyo ili siku nyingine ajifunze. Aliongea vile mama yake na Queen. Lame kibila kuelewa nini kilitokea aliamua kuongelea kipindi kilichopita. Alivomuonaga ni Aisha. Sawa mama, bila shaka hatorudia tena. Na mimi kama meneja wake nilikuwa naomba mtuie radhi kwa kosa hili tutakuwa makini na wafanyakazi wetu. Sawa haina shida, muwe na kazi njema. Lameki aliona bora aitimishe tu hili mambo yasiwe mengi. Sawa acha tu aache. Mgonjwa ugwe pole. Aliaga meneja huku huwa akiondoka zao. We Lameki, kwani yale si alishapita au mbona umemleta tena aje kuomba msamaha jamani? Queen, huo ni mwanzo tu. Nitahakikisha yeyote aliyehusika kukuumiza iwe amekugusa ame au hajakugusa atakuja kukuomba msamaha huku akiwa amekipata cha moto. Mm. Queen hako elewa alishia kuguna tu na kumuelewa bosi wake na maanisha nini najua hujanielewa ila ipo siku wewe na mama mtakuja kuelewa nilikuwa na maanisha nini mama nimewasiliana na daktari akasema atakuja kumfanyia check up queen kwa mara ya mwisho kama majibu ya kilidhisha na hisi anaweza akawaruhusu na mimi nikiwa naondoka nitawapa taarifa acha niwahi kazini mara moja lameki aliondoka bila kumwangalia queen maana alijua kabisa akimuendekeza anaweza akajikuta amechelewa huko 
moyoni akiumia kumwacha kipenzi chake akiwa mpweke. Lameki alielekea ofisini kwake na kuanza kuandaa baadhi ya dokumenti haraka haraka mara akashangaa mlango ofisi yake unafunguliwa. Ingia. Asante bosi. Shidako nini? Samani bosi, nimeshindwa kuvumilia. Natamani nimuone rafiki yangu Queen. Nijue hali yake anaendeleaje kwa sasa. Oh, kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Nilikuwa naomba unisaidie namba zake au za mtu wake yeyote wa karibu. Sawa, nenda mara moja baada ya dakika tano njo. Baada ya Suzi kuondoka mule ofisini, Lameki alichukua simu yake na kumpigia mtu. Na inaonyesha kuna kitu walipanga. Alipomaliza alikata simu na kutabasamu peke yake. Wao, Suzi muda wako umefika. Sasa naondoka nikiwa na amani kidogo. Mara Suzi akaingia. Nimekuja bosi. Aise sawa. Lameki alikopi namba kwenye karatasi kutoka kwenye simu yake na kuandika kwa juu Mama Queen. Hizo hapo. Wao, asante bosi. Nashukuru kwa kuniamini na kuhakikishia nitaenda kumuona na nitakupa maendeleo yake. Sawa, msalimie sana. Sawa, zimefika hizo bosi. Suzi alitoka kwa furaha na kurudi ofisini kwake. We, naanzaje kukuacha salama. Lazima ufe Queen ili uniache niwe huru na kipenzi changu. Tena, sa hivi ananiamini kuliko wafanyakazi wote. Hatimaye muda uliwadia, wa bosi kuondoka alianza safari ya kuelekea airport huku akisindikizwa na Dennis mpaka uwanja wa ndege. Bila shaka nishakupa maelekezo yote. Ninachoomba uwe makini kama kuna sehemu ukikwama usisite kuniambia na kunipa taarifa. Lameki alitoa maagizo yote hayo ya mwisho kwa accountant wake na kwenda kwenye ndege kuelekea China. Shoga yangu, huyo mfanyakazi utakuwa unamlipa bei gani? Aliuliza mama yake Queen baada ya kuruhusiwa kurudi nyumbani na mwanaye. He, mi sijui mama. Naisi nitaongea naye mwenyewe. Alafu Lameki ndo atakuwa ananitumia mimi nimlipe. Hapo sawa. Nizani wewe ndo unatoa pesa yako. Nitaka nigome. Aliongea mama yake Queen muda huo walikuwa kwenye usafiri wanarudi nyumbani. Ugome nini tena? Sikuwa na mfanyakazi wako. He mama, sio umeambiwa wewe unihudumie mimi tu. Huyu atakaye kuja ndo afanye kazi zingine. We, hivi wewe una kazi gani kiasi kwamba nisiweze kufanya kazi zingine? Ushanunuliwa baisikeli. Mi kazi yangu kukusukuma tu. Alafu ndo ni mwajiri mfanyakazi. Kwa hiyo mama ulikuwa unatakaje? Sio natakaje hiyo pesa ya kumlipa mfanyakazi kila mwisho wa mwezi ni hesabie mimi nina shida zangu kibao hapa hizo pesa nitazizitanisaidia sana Queen alibaki anamwangalia tu mama yake maana sio kwa kupenda hela huko Hatimaye walifika mpaka nyumbani ila Queen mm. alijikuta anashangaa kutokana na muonekano wa nyumba yao He mama mbona kumekuwa kuzuri hivi aliuliza Queen kwa mshangao Ingia ndani kwanza hapo ni nje tu Mama yake Queen alimjibu binti yake huku akimsukuma kwenye kibaisikeli. Queen alijikuta anaachia tabasamu baada ya kuingia ndani. Jamani, ni nani huyu aliyefanya hivi? Nyumba yetu inaonekana ina sura nzuri, ina nuru sasa. Kulikuwa na masofa mapya, meza nzuri ya kioo. Nilijitahidi kujiwekeza ili nikarabati nyumba yetu. Ila Mungu aliona itaji la moyo wangu. Mshukuru Mungu binti yangu, umepata nyota ya kupendwa na bosi mwenye pesa zake. Jamani hivi huyu mkaka ni mlipe nini Queen alizidi kupagawa baada ya kuingia chumbani kwake yani kila kitu kilikuwa kipya utafikiri ndo staff room vile iko kitanda sasa yani ukipanda unanesa nesa kwanza dressing table iliyojitosheleza kila aina ya urembo na kabati kubwa la kuwekea nguo choo cha ndani bafu la kulala baadaye mtampigia simu ni mshukuru maana amenifanyia surprise ya kipekee Muda wa kazi ulipoisha tu. Suzi hakutaka stori na mtu. Alianza kupanga vitu vyake haraka haraka ili awai kwenda kumuona Queen. He, shoga yangu. Situlipanga leo tubaki hadi mida atakaoondoka Dennis. Aliuliza Lecho huko akiingia ofisini kwa Suzi. Shoga yangu kwa leo utanisame. Nimepigiwa simu shangazi yangu kaanguka ghafla to. Ndio niko na wai hapa. Nikamuone huko. Asa mbona ukuniambia mapema lakini? Kwa hiyo bila kukufata ungeniacha kwenye mataa choga nisamee nimevurugwa mwenzako si unajua tena ila fanya juu chini leo umweke Dennis kwenye 18 haiwezekani siku ile alitua idi alafu akatutoroka hakikisha leo maji anaita mma ah sawa shoga yangu acha mi nikaji nikajilaze kidogo maana mpaka Dennis amalize mambo yake sio leo sawa mwana kesho utanipa mchapo wakitakachotokea leo aliongea suzi na kuagana na shoga yake suzi alitoka na kwenda kupanda gari lake Alitoa ile namba kwenye kikaratasi na kuikopi kwenye simu na kuipiga. 
haikuchukua muda ikapokelewa. Hello? Hello habari yako? Ilisikika sauti ya mwana mama wa makamo. Suzi alijua kabisa huyo ndo atakuwa mama yake Queen. Bila shaka naongea na mama Queen eh? Ndio binti yangu. Sijui wewe ni nani mwenzangu? Mimi naitwa Suzi, ni best friend wa Queen. Oh jamani, nimefurahi kuona unamkumbuka rafiki yako. Ndio, nimemisi sana rafiki yangu. Yupo hapo niongee naye kidogo. Hapana, Queen ana hali mbaya sana. Hata kuongea ni changamoto kwa kweli. Maskini rafiki yangu. Mpo hospitali gani nije hapo sasa hivi? Tumekosa pesa ya matibabu mwanangu. Hapa kwenyewe tupo hospitali ya kijiji. I say sana mama. Nataka nije kuwaona. Sawa, haina shida mwanangu. Fanya kama unakuja maeneo ya vikindu huku, ukishafika utanipa taarifa. Sawa mama nakuja. Suzi akutaka kuchelewesha muda ule ule alianza safari ya kuelekea vikindu. Subiri nije kukuona shoga yangu. Inaonyesha kwenu mna maisha magumu. Alafu kazini ulikuwa unajifanya slay queen mwenyewe. Hmm. Suzi alikuwa anajisemea akiwa ndani ya gari akiendesha kwenda vikindu. Kwa upande wa kazini Dennis alijikuta anachelewa sana kutoka kutokana na majukumu yake na ukiangalia bosi ndo kamwachia yeye kusimamia shughuli zote zinazoendelea mle ofisini. Akiwa yuko bize kujaza dokumenti zake aliona simu yake inaita. Alivyoangalia jina alitabasamu na kupokea simu yake. Yes my love. Upo maeneo gani? Nimekumisi sana mwenzako. Ah kumbe huko mbali sana. Bas pitia kazini. Kwangu ili tuondoke wote. Dennis aliongea na huyo mtu na kumpa maelekezo. Japo hatukumsikia upande wa pili alikuwa anaongea ni nani na, na, hasa. Baada ya mwongezi kuisha Dennis alikata simu yake na kumalizia kujaza baadhi ya vitu. Lecho alipona Dennis wake anachelewa sana. Aliamua kwenda kukaa mapokezi ili amuone vizuri atakapotoka. Yaani hapa Dennis akitoka tu. Najifanya tumbo linawekani kila siku na muacha tu hivi hivi. Alijiwazia zake huku akimsubiria Dennis kwa hamu. Hero dada, ilisikika sauti ya mdada akimsalimia Lecho. Mm. Lecho alishtuka na kuguna kidogo. Aselewe huyo binti katokea wapi na ni mgeni wa nani? Akati ofisi nzima wamebaki wawili tu. Hey, subiri. Mbona unaingia bila kujitambulisha na unaona kabisa kuna mtu mapokezi? Oh sorry, nilijua muda wa kazi ukishaisha haina haja ya kujitambulisha. Alijibu ule dada aliyejulikana kwa jina la Doris kwa upole kidogo. Acha maneno, sema we ni nani na umefata nini hapa. Okay, Dennis. Nadhani mpaka hapo maelezo yamejitosheleza. Dennis hayupo kwa sasa. Unaweza ukarudi ulikotoka. Lecho aliongea huku akimwangalia Doris kwa dharau. Sawa. Doris alijibu kwa ufupi huku akisearchi namba kwenye simu yake na kupiga. Lecho aliona ule dada kaja kumwalibia riziki yake. Alisogea mpaka pale na kumnyang'anya ile simu. Aliangalia namba aligundua kabisa ni za Dennis, maana alikuwa amezikalili kabisa. Tena ubaya zaidi jina lililosevio liliandikwa ni my hobby. Alijikuta anaipiga chini ile simu kwa asila. Muda huo huo Dennis alikuwa anashuka ngazi baada ya kuona kipenzi chake anampigia na alijua kabisa itakuwa kashafika. Ila alijikuta anashangaa kuona Lecho yuko na mpenzi wake na kuna hali asintofahamu. Hey, kuna kuna shida gani tena hapo? Aliuliza Dennis huko akimsogelea Doris na kumvuta ubavuni mwake. Hubi, u dada ana shida gani? Kanipasulia simu yangu. Hata sijui nimemkosea nini. Wewe Lecho, shida yako nini hadi umemvunjia mke wangu simu yake? Lecho kusikia hivyo alitetemeka kwa hasira. Ina maana siku zote Dennis kumbe ana mke na Suzi amenificha. Alijikuta anashindwa kuzuia sila yake, alitoka na kimbia huko akilia kwa uchungu. Suzi utalipa. Umenifanya mi nimedhalilika mbele ya Dennis. Unadhani utanichukuliaje akiniona kazini? Na mimi nakuharibia kama ulivyoniharibia. Siwezi kuendelea kuvumilia unafiki wako. Huku Dennis alimtuliza kipenzi chake na kumwambia atapitia kumnunulia simu nyingine na kuondoka zao nyumbani. Suzi alifika hadi maeneo ya vikindu na kumpigia tena zile namba za Mama Queen. Nishafika mama nije maeneo gani? Ulizia njia kwenda kijiji cha Karimleni. He, sawa mama. Suzi aliulizia kwa watu. Walimwelekeza na hatimaye aliingia kijiji cha Mlalmeni. Alifika hadi kwenye kijumba kidogo chenye dirisha moja. Dogo dogo kwa juu. Suzi alijikuta na shangaa kwani iko chumba kilikuwa na giza. Alionekana mwaka kwa mbali kupitia dirishani. Bila shaka mama yake Queen atakuwa kwenye hiki kichumba. Alichukua simu yake na kumpigia tena. Mama yake Queen lakini mtandao ulikuwa usome kabisa lile eneo. Uwi, mbona changamoto hii? Nitapataje mawasiliano sasa? Aliongea Suzi peke yake huku akikagua kile chumba, mara akasikia vishindo vya watu kwa nyuma. 
aligeuka kwa wasiwasi huku akitetemeka na kukutana na wakaka wanne waliojazia vizuri kimazoezi. Nyinyi 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 nyi, wakina nani? Haina haja kutujua kwa sasa. Chukueni kila kitu. Alichoshika huyo binti. Aliongea mkaka mmoja alipanda hewani bila shaka ni mkuu wao. Msiniguse please, kabla sijafanya kitu kibaya. Wale wakaka hawakutaka maneno mengi. Walimnyang'anya suzi kila kitu na kumfunga mikono na miguu wakamuingiza kwenye kichumba kingine kilichopo ndani ya chumba hiko. Binti, si hatuja kuteka ila umejileta mwenyewe kwa tamaa zako. Sasa tunakupa ofa. Utakaa hapo hadi Queen atakapopona. Na asipopona, basi ujue utakuwa kwenye wakati mgumu sana. What? Suzi hakuamini alichokuwa nakisikia ina maana kuna mtu amevujisha siri yake au Queen ndio aliyatoa hizo taarifa. Mm. Hapana, mimi sijahusika na chochote kuhusu Queen. Itakuwa kuna watu wamehusika ila sio mimi. Suzi alijitahidi kujitetea lakini hakuna aliyemsikiliza. Wale wakaka walifunga kile chumba na kuondoka zao. Baada ya wiki kadhaa Rameke alirudi Tanzania ila hakutaka mtu yeyote ajue hata Queen hakumwambia alitaka iwe kama surprise na hali ya Queen ilianza kutengemaa kidogo alikuwa anaweza kusimama mwenyewe na kupiga hatua kiraratibu siku moja usiku Queen akiwa kitandani alijikuta akimisi sana rameki wake alianza kukumbuka kipindi kile kabla ya rameki kuondoka usiku wake alivyokuwa namchokoza alijikuta anasisimka pale kitandani sasa hivi nishapona rameki ukija nitakuchokoza hadi basi alijiwazia Queen Alichukua simu yake na kuwasha data na kumtumia message bosi wake kwa njia ya WhatsApp. Hello. Baada ya kuona ile message imefika alisubiri kwa hamu kupokea jibu kutoka kwa Lamek. Yes queen of my heart, I miss you. Asante bosi, pole na kazi eti. Asante mami, nishapoa. Queen alikuwa anajibu SMS huko akijikunyata mwenyewe kitandani kwake na huku Lamek alikuwa anagalagala kitandani kwake huku akichati na kipenzi chake. Sawa bosi, mimi nilikuwa nakusalimia tu. Mm, ya kweli hayo Queen. Ndio, kwa hiyo janimisi kabisa my Queen. Sawa tu. Ila mwenzako nimekumisi sana. Jamani, nimekumisi pia my love. Wow. Queen umenita vizuri, nimejisikia right. <laughs> Kwenda zako huko. Kweli tena Queen, mwenzako nimemisi lipsi zako. Nimemisi kukushika kiuno chako kizuri. Queen baada ya kusoma ile message alijisi kusisimka kidogo. Hata hakuelewa mjibu nini. Alibaki kavuta picha tu ya vile alivyokuwa anapigwa romance na Lamek. Huku kwa Lamek aliona uvumilivu na mshinda akaamua mpigie Queen wake video call. Queen alikuwa anaona aibu kupokea ile simu ila ghafla akajikuta kidole chake kishapokea. My lovely wife. Abe. Queen aliitikia kwa mapozi kidogo huku akiona aibu kumtazama Lamek kwenye simu. Mbona umejifunika sana? Au kuna baridi? Lamek aliuliza huku yeye akiwa amejiachia kifua wazi. Alikuwa amevaa boxa tu. Hapana nimependa tu kujifunika hivi. Hapana uache mwili upumue kidogo. Ebuvuta hilo shuka kwa chini nione shingo yako. Queen alivuta taratibu bila kuongea chochote. Tena kidogo, vuta tena kwa chini. Queen alisogeza tena huku akijificha uso wake. Alijikuta amesogeza shuka hadi maeneo ya kifuani na kufanya kuonekane mibinuko ya maziwa yake yaliyosimama kuonekana vizuri. Lamek alijikuta anashindwa kuongea, alibaki anamwangalia tu Queen wake. Aliangalia ile sehemu ya kifuani kwa Queen na kuona vichuchu vilivyochongoka vimejichora kwenye shuka. Queen, nikombe kitu. Aliongea Lamek huko akionyesha kabisa ana hali mbaya. Kwa nini ni kunyime? Ukirudi nitakuachia uvifanye unavyotaka. Queen aliamua kumtamanisha Lamek wake, kwani walikuwa wanatamani arudi maana hata yeye alimmisi sana. Unawakika Queen Aliuliza Lamek kwa hisia huku macho yake akionyesha kabisa yuko sawa. He, unadhani mimi nakutania. We njoo uone kama nitakunyima. Lamek aliangalia saa yake na kugundua ilikuwa ni saa tatu na nusu. Na kuja hapo Queen sasa hivi. Njoo kwa nani amekushika? Na ukija ujiandae na wewe kunyonywa. Aliongea Queen huku akijua wanataniana tu na bosi wake. Saa baada kidogo nitakucheki. Okay, nikilala basi uwe na usiku mwema. Uwezi kulala na jua. Lamek alikata simu yake na kuvaa nguo zake na kutoka moja kwa moja kuelekea kwenye gari lake na kwanza safari kuelekea kwa mama yake Queen. Alipokaribia alimpigia mama yake Queen ili aliogopa isije ikawa mama Queen yupo na mwanae muda huu au akasikika bure. Aliamua amtumie message mama yake Queen, "Mama, nakuja kulala hapo. Naomba usimwambie Queen nataka ni msurprise." 
sawa mwanangu karibu sana ukifika nishtue nije nikufungulie mlango huko kwini aliona bora aingie kwenye grupu lake la whatsapp wanalofundisha jinsi ya kumteka mwanaume kitandani yani lamek omba Mungu usirudi uko ulipo maana nimejifunza vyote hivi kwa sababu yako aliendelea kuangalia video mbalimbali za mafunzo na hapo hapo alipitiwa na usingizi baada ya masaa kadhaa Lamek alifika na kufunguliwa mlango na mama yake Queen. Karibu mwanangu. Asante mama samani kwa kukusumbua. Usijali mwanangu, tutaongea vizuri kesho. Kapumzike kwanza kwa sasa. Chumba cha Queen si unakikumbuka? Hao nikusindikize. Aliongea mama yake Queen kwa kunongona kidogo. He, na kisao vipi mama? Chumba cha mke wangu. Lamek aliongea huku akielekea chumbani kwa Queen. Alifungua mlango taratibu na kuchungulia ndani. Alimwona Queen kajilaza tu. Huko kifua chote kipo wazi na simu yuko on aliingia taratibu na kuichukua ile simu alikuta anacheka peke yake kumbe bado kadogo aka kanajifunza kwenye simu eti Lamek aliona bora izime ile simu na kuvua nguo zake na kuelekea bafuni alioga na kurudi kitandani akiwa amevaa boxer tu alijikuta mjomba amekasirika baada ya kuona kifua kizuri cha queen kwe, chenye vidodo saa sita alijilaza pembeni yake na kuanza kuvichezea vile vichuchu taratibu Alisogeza mdomo wake na kuanza kunyonya kichuchu cha kulia huku kingine akikishikashika na mkono wake. Kwini alijisi raha ya kitofauti ikabidi afumbue macho yake. Kwini alijikuta na yeye anaanza kuonyesha ushirikiano. Hakutaka kuuliza Lamek amefikaje pale na wote kuingia katika ulimwengu wa kipekee. Ilikuwa ni furaha kwa Lamek baada ya kuona Kwini wake alikuwa bado na usichana wake. Hivyo alitumia njia nyingi za kumlegeza Kwini ili asisikie maumivu sana. Asubuhi na mapema Lamek alikuwa kwanza kuamka. Alimwamsha kwini wake na kumpeleka bafuni kwa ajili ya kumkanda. Kwini alijikuta anaona aibu kutokana na kilichotokea usiku. Lamek, hivi ulifikaje fikaje hapa? Nilikuja na gari. Ina maana ulipanda ndege usiku huo huo au? Hapana, nilikuja toka juzi, mbona? Ila kuna vitu vilikuwa vinaniweka bize kidogo. Sawa, haina shida. Alafu leo nataka tutoke. Mimi na wewe na mama pia. Kuna sehemu twende tukatembe kidogo. Sawa haina shida. Baada ya muda walijiandaa vizuri kwini pamoja na mama yake. Lamek aliwachukua na kuwapeleka maeneo ya vikindu. Lamek tunaenda wapi? Mbona vijijini sana huko? Aliuliza Queen, usijali kuwa na amani. Lamek alisima, alisimama nyuma kidogo ya kibanda na kushuka huko akimshikilia kwini wake waongozani wote. Queen alijikuta anapata wasiwasi kidogo kutokana na mazingira ya pale. Lamek, kwa nini umetuleta huko? Hata mama yake Queen na kumwamini kwake kote ila siku hiyo alipata mashaka kidogo. Mama msijali mpo na mimi hakuna kitu kibaya kitakachowakuta. Waliingia hadi ndani ya iko chumba na kukutana na wakaka wanne. Baada ya kumuona bosi wao walisimama kwa heshima kidogo. Kamfungueni huyo muaji mleteni hapa. Lamek alitoa amri. Queen alijikuta ametoa macho baada ya kuona kidada kinaburuzwa kikiwa kimekonda. Macho yameingia ndani hadi sula haina nuru. Jamani, acheni msifanye hivyo. Aliongea kuini kwa huruma. Huyu ndiye aliyekusababishia kupata ajali. Suzi, kubali kosa lako mbele ya Queen. Eh, hey, Suzi ni wewe? Queen alishtuka. Ni Samira rafiki yangu. Ni wivi tu wa mapenzi ndio ulionifanya mimi nifanye ukatili juu yako. Nisamee Queen. Waambie wanitoe hapa sitorudia tena. Nisaidie maji ya kunywa kidogo na isiko langu limekauka sana. Aliongea Suzi kwa shida kidogo. Kwa hiyo ulitaka mwanangu afe kisa wivu wako. We binti ni mpumbavu eh? Aliongea mama yake Queen huko akimkanyaga suzi na mguu wake. Mama acha, inatosha sasa. Aliongea Queen, mi nimeshamsamee, mwacheni akaishi maisha yake. Bila shaka aturudia tena. Lamek, mwache aende tu. Sawa, atajirudisha mwenyewe nyumbani kwake. Ila kuanzia sasa ujue kabisa huna kazi na maovu yenu yote yashajulikana ofisini. Ukulecho alivyoona kuna skendo za siri ya kugundulika, alijua kabisa atafukuzwa kazi aliamua kwenda mbali na Dar es Salaam ili kuogopa kuaibika kwa kipenzi chake Dennis japo hakufanikiwa kuwa naye. Lameki aliamua kwenda kumtambulisha kwini wake kwa familia yake na kufunga naye ndoa takatifu na kumpandisha cheo kwenye kampuni yake. Na huo ndo mwisho wa simulizi yetu ya Malkia wa moyo wangu. Mimi ni Kigo Time. Hii ni simulizi mix. Bye bye.